పొగత్రాగుట మద్యం సేవించట ఆరోగ్యానికి హానికరం ఇండస్ట్రీకి రాకముందు మీరు ఒక డిస్కో డాన్స్ జరిగింది అది దానికి ఎందుకు ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యారు మీరు ఇబ్బంది కాదు ఇది ఎలా తెలిసింది మీకు ఫస్ట్ చిన్న షాక్ ఉంటుంది కదా ఒకసారి మీ ఆ వేలు వేలు చూపించండి ఇదే ఇదే ఇంకా అలాగే ఉందా అది ఎలాగే ఉంది ఆ వేలు వెనుక ఉన్న ఆ విషాద సంఘటన ఏంటో చెప్పండి సార్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చే ముందు బస్ స్టాండ్ ఒక వ్యక్తిని పొడిచి కత్త పొడిచి సిటీకి వచ్చారంట ఫ్రెండ్స్ ఏదో ఆడుకుంటుంటే రే మీ నాన్న ఎవరో వచ్చారా కొట్టుకున్నారా వాళ్ళు బస్ స్టాండ్ సైడ్ వెళ్ళారా ఇంటికి వెళ్ళి కత్తి తీసుకు ఇంటికి వెళ్ళి వంటింట్లో ఉండి కత్తి తీసుకుని డైరెక్ట్గా బస్ స్టాండ్ దొరికేశారు ఈడే అని చెప్పారు ఫాదర్ కూడా తీసుకెళ్తారు ఈడే అని చెప్పారు చెవట పాల్సి నాకు ఇంకా ఎక్కడ పోల్సి ఏం పోల్సి నాకు తెలియదు మీకు యాక్సిడెంట్ అయింది నేను ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి బతికి పెట్టాను ఎందుకంటే కారు నుంచి బయటపడిపోయాను కారు అంతా చెత్త మా డ్రైవర్ రెండు కళ్ళు బయటపడిపోయింది రెండు కళ్ళు బయటపడిపోయింది అందరి స్వామి మీరు హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు శంకర్ గౌడ్ అని ఉండే వ్యక్తి మీకు కిడ్నీ ఇద్దామని పదమూడు రోజులు తిరిగాడు అంటాను దేవుడు అంటాడు ఆ రోజు నేను పొందిన ఆనందం నా లైఫ్లో పొందలే కాలు నుంచి నేర్చాను ఇక మరి మూడో యాక్సిడెంట్ మా మదర్ ఫాదర్ టీవీలు టీవీ ఎక్కారు మా అబ్బాయి మమ్మల్ని చూసుకోవట్లేదు ఎన్నిటికన్నా పెద్ద యాక్సిడెంట్ అది మా మదర్ ఫాదర్ దగ్గర ఎక్కించిన వాడు తోటి ఆర్టిస్టే నా ఆర్టిస్టే వాడికి ఇదే వాడి దద్దరు వింటే వాడి జీవితం అంతా ఇలాగే అయిపోయింది అలాగే వెళ్ళిపోయాడు అందరికన్నా ముందు అయ్యి బాబోయ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఒక కామెడీ చేసే నా కొడుకు వెంటనే మా శ్రీకాంత్ ఫోన్ చేసేసి మాస్కులు తీస్తారండి తీసేసి ఒక పెద్ద హీరో అయితే నీతులు ఇచ్చేశాడు నాకు నీతులు చెప్పేశాడు కావాల్సిన నీతులు తల్లిదండ్రులను ఎలా చూసుకోవాలి ఇలా చూసుకోవాలి ఎలా చూసుకోవాలి అంటే ఇదేం మాట్లాడు నాకు ఆ క్షణంలో ఫోన్ చేసింది ఇద్దరే ఇంతకుముందు మురళీమోహన్ గారి గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పారు అలాంటి మురళీమోహన్ గారి గురించి చివరి ఎలక్షన్స్ అప్పుడు చాలా ఆల్మోస్ట్ చెడ్డగానే మాట్లాడారు ఎందుకు మాట్లాడాలి సార్ మురళీమోహన్ గారి గురించి క్లియర్గా చెప్తాను నేనండి మురళీమోహన్ గారి గురించి నేను ఒకటే మాట్లాడాను ఈ ఓటమి జయసూద్ గారిది కాదు ఈ ఓటమి మురళీమోహన్ గారిది ఈ ఓటమి మురళీమోహన్ గారిది అని ఒక ఛానల్లో చెప్పాను అదే అది నాతో నేను మురళీమోహన్ గారికి క్షమాపణ చెప్తాను ఎందుకు అంటే ఇలాంటి అంటే ఒక కళాకారులు లోపల ఎన్నైనా జరగచ్చు అవన్నీ పబ్లిక్ ముందు ఎందుకు తీసుకొస్తారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ నా అన్న కాదు నాకన్నా సీనియర్ చాలా గొప్ప ఆర్టిస్ట్ ఆ గౌరవం కానీ ఇంత వ్యతిరేకత వచ్చేసి ఇండస్ట్రీ అంతా ఒకటి అయిపోతుంది అంటే నేను షాక్ అయ్యా ఎందుకు వ్యతిరేకత వచ్చింది రాజేంద్ర ప్రసాద్ సపోర్ట్ చేస్తే అన్నది టెన్ డేస్కి తెలిసిపోయింది నాకు జస్ట్ టెన్ డేస్కి అందరికీ తెలిసిపోయింది టెన్ డేస్కి ఓహో ఇందుగా ఇంత వ్యతిరేకత వచ్చింది చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడాలి మూవీ ఆర్టి స్టేషన్ అందరం కలిసి ఈ రెండేళ్ళు మేద వేసుకునండి లేని నవ్వు తెచ్చుకుని కష్టాన్ని వరించి అద్భుతంగా చేసాం రెండేళ్ళు ఎందుకు వచ్చిందో షేర్ చేసుకోగలరా షేర్ చేసుకున్న విషయమైన అది పది రోజులలోనే తెలిసిందన్నారు కదా అద్భుతమైన ఆర్టిస్టు ఒక అద్భుతమైన మనిషిగా ఒకలే రాజేంద్ర ప్రసాద్ మీరు మొగుడు పిల్లాంస్ అనే సినిమాలో యాక్ట్ చేశారు హీరోగా దానికి రంగనాథ్ గారు డైరెక్ట్ ఆయన చివరి క్షణాల మీద మీ అభిప్రాయం ఏమైనా చెప్పగల చెప్పారు ఈయన చనిపోయాక నువ్వు నేను ఆర్టిస్టులు అందరూ అక్కడికి వెళ్ళారు కదండి చాలా కన్ఫ్యూజ్ అక్కడికి వెళ్తాను ఆయన్ని తీసుకొచ్చి డెడ్ బాడీని మూవీ ఆర్టిస్ట్ స్టేషన్ దగ్గర పెడితే ఒక పెద్ద వ్యక్తి అడిగాడు అండి ఎందుకు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టావు అన్నాడు చాలా పెద్ద వ్యక్తి ఏంట్రా అన్నావు ఏంట్రా అన్నావు చెప్పు పగిలిపోద్దు నా కొడక కొట్టానంటే అలా చూస్తున్నాడు అతని ఉద్దేశం ఏంటి చెప్పమంటారా ఆ చెత్త నా కొడుకు తెలియదు అనేది ఆ మాట అనే ముందు నాకన్నా గొప్ప నటుడు నా కాలు గుడ్డు కూడా చనిపోడు ఎదవా ఫస్ట్ మీరు మీ కెరీర్ బిగినింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మీరు ఇండస్ట్రీకి రాకముందు మీరు ఒక డిస్కో డాన్సర్ విన్నాను నిజమేనా త్యాగరాగన్ సభలో చేశాను ఒకసారి దానికి అమర్ మోహన్ అని ఉండేవారు కార్టూన్ వేసేవారు అమర్ మోహన్ అవును విన్నాను మోహన్ అన్న అతను ఇప్పుడు సూర్యదేవర రామ్మోహన్ రావు అండి 
అమర్ అన్నత్ర అమరేశ్వర జీవి అమరేశ్వర మేమంతా రూమ్మేట్స్ అక్కడ అడిగిమెట్లో జీవి అమరేశ్వర అమరేశ్వర మేమంతా రూమ్ అడిగిమెట్లో రూమ్మేట్స్ మేమంతా సెవెంటీ నైన్ ఆ టైమ్ తనకి డాన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది అమర్కి తనతో పాటు నేను నేర్చుకుని ఒక విధంగా ఆ నేర్చుకోవడం కూడా ఇటు రావడం జరిగింది నాకు హలో రవీంద్ర భారత్ మన త్యాగరాయ గ్యాన్ సభలు ఇచ్చినప్పుడు ఎయిటీస్లో ఎప్పుడు వచ్చారని డాన్స్ అండ్ బిఫోర్ ఇండస్ట్రీకి రాకముందు ఒక ఇంగ్లీష్ పిక్చర్ ఏమైనా చేశారా యాక్ట్ చేశారా మీరు సార్ ఇంగ్లీష్ పిక్చర్ కాదు కానీ మా చుట్టాలు మా చుట్టాలు అండి భాస్కర్ రాజు గారని సెక్రమెట్లో ఉంటారు వాళ్ళకి ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఉండేది టైప్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఉండేది వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ సినిమా ఒకటి తీస్తే నన్ను రమ్మ నేను కేదన్న పట్టుకుంటే వదలను వాళ్ళని నరకం చూపించాను ఇది ఒక షార్ట్లో రెండు షార్ట్లో చేసిన మొత్తం రిలీజ్ కాలేదు రిలీజ్ అయిందండి రిలీజ్ అయింది సుదర్శనం సంధ్యలోనో అది మార్నింగ్ షోలో ఆడే మా భూమి ఆ టైం అనమాట అంతకన్నా ముందు పేరు పేరు ఏంటండి అంతే పేరు ఏదో ఉందండి ఏదో పేరు ఉంది మర్చిపోయింది చాలా కాదు మంజు భార్గవి గారు మీతో చేసిన బిగినింగ్ లెడ్డేస్లో ఏదైనా చేసిన అదేనా సార్ అది నాకు ఒకసారి భీమరంలో ఉండగా హెల్త్ బాగాలే ఓకే బాబుతో వైజాగ్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు నా జీవితం అంతా ఎత్తు వెళ్ళాలి ఇప్పుడు చచ్చిపోతాను నేను అక్కడ ఆ టైంలో కేజీహెచ్లో జాయిన్ చేశారు ఈడి ఇంకా బతకడం అనుకున్న టైమే కేజీహెచ్లో జాయిన్ చేశాక ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ఉన్నా కంటే నాకు ఎక్కడ షూటింగ్ జరుగుతుంది అంతు లేని వింత కదా కే రాఘో గారు దాన్ని ఇప్పుడు నూట రెండు ఏళ్ళ ఆయనకి ప్రతాప్ పాట ప్రొడక్షన్ జరుగుతుందంటే దాని వెళ్ళి ఆయన దగ్గర కూర్చునేవాడిని ఈవినింగ్ ఎవరు నాకు కేజీహెచ్కి డౌన్లో పెట్రోల్ బంక్ ఉండేది అక్కడ చిన్న హోటల్లో వాళ్ళు ఉండేవారు కూర్చుంటే యాక్ట్ చేస్తామంటే యాక్ట్ చేస్తాను సార్ అని ఏంటి హాస్పిటల్ బెడ్ మించి వచ్చి అప్పుడు రజనీకాంత్ ఫీవర్ కూడా ఉండేది నాకు కొత్తగా కలదుడు ఇలా ఇలా పెట్టడాలు అవన్నీ వాళ్ళే బీచ్ రోడ్లో అక్కడ తీసుకెళ్లి మంజు భార్గవ్ గారు స్విమ్మింగ్ డ్రెస్లో వస్తుంటే ఒక స్కూటర్ మీద ఇద్దరు కలిసి వస్తుంటాం దిగి ఆమెను చూడటం అలాంటి దగ్గర ఎక్స్ప్రెషన్ ఫస్ట్ నేను స్క్రీన్ మీద కనిపించడం అన్నది అది అంతులేని వింత కదా సెవెంటీ ఎయిట్ ఎప్పుడు అది సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ నైన్ సెవెంటీ ఎయిట్ దానికి ఎందుకు ఇబ్బంది ఫీల్ అయ్యారు మీరు మంచి వారికి అయ్యారు ఇబ్బంది ఫీల్ అవ్వలేదు భలే వారు ఆవృత్తి చేయటం ఇబ్బంది ఏంటండి శంకరాభవనం లాంటి కళాకాండం చేసిన ఆవిడ ఇబ్బంది కాదు ఇది ఎలా తెలిసింది మీకు ఫస్ట్ చిన్న షాక్ ఉంటుంది కదా ఇది ఎలా తెలిసింది దీనికి అని ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుంటాను నేను అంతులో ఉంది కదండి సెవెంటీ ఎయిట్ కే రాఘవ్ గారి దాంట్లో రెండు క్లోజులు కనిపిస్తాను నేను ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అదే దురద ఎక్కడ పోతుంది ఇవన్నీ ఈ సాఫ్ట్ కంటెంట్ వదిలేస్తే మీలో అసలు ఒక భయంకరమైన ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉందని అసలు మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చే ముందు బస్ స్టాండ్లో ఒక వ్యక్తిని పొడిచి కత్త పొడిచి సిటీకి వచ్చారంట హైదరాబాద్కి ఇండస్ట్రీకి ఇది ఎంతవరకు నిజం నేను చెప్పాను కదా నేను ఉట్టప్పుడే అబద్ధాలు చెప్పాను ఒక సూటిగా ఉంటా ఇది అనుకోని పరిస్థితుల్లో జరిగింది ఇది దీన్ని జరగటానికి కారణం ఏంటంటే మా ఫాదర్ డిఎన్ఆర్ కాదు జాబ్ చేసేవారు పీజీలో ఒకరోజు ఆయన డిఎన్ఆర్ కాలేజీ నుంచి ఇంటికి వస్తుంటే ఒక పెళ్లి జరుగుతుంది పాలకొల్లు వాళ్ళ సంబంధం భీవరాన్ని ఇచ్చారు సం పాలకొల్లు నుంచి కొంతమంది అక్కడికి వచ్చారు కారు కారు ఏదో అడ్డు మా ఫాదర్ నడిపే వ్యాను ఆ కారు ఏదో అడ్డు ఉండటం పెద్ద గొడవ అవటం మా ఫాదరు సాఫ్ట్ కన్నారు రామరాజు గారు అంటే కొంచెం మంచి పేరే పెద్ద మన టైప్ కాదు ఆయన తోటి ఏదో జరిగింది అవతల వ్యక్తి నాకు మనం ఎలా ఉండేవాళ్ళు అంటే బేవరాన్ని ఎప్పుడు అమ్మాయిని నేర్పించడం కానీ అలాంటి ఎప్పుడు లేవు కాలేజీకి వెళ్ళేవాడిని కాదు కత్తి కాలు కట్టుకుని సాక్స్లో కత్తి పెట్టుకునేవాడిని నేను ఒక స్టైల్ కింద ఫీల్ అయ్యేవాడిని ఆ వయసులో నాకు నేనే ఎందుకంటే సినిమా ప్రభావమా లేకపోతే చుట్టుపక్కల నేను అందరూ రెగ్యులర్గా ఉండేవాళ్ళు బిహేవ్ చేసేవాడిని కాదు రఫ్గా ఉండేవాడు చాలా ఏదైనా వస్తే ఐదు నిమిషాలు తేలిపోవాలి నాకు ఇప్పుడు కదే మెంటాలిటీ ఏదైనా వస్తే ఐదు నిమిషాలు తేలిపోవాలి అది కోపం అయినా ప్రేమ అయినా ఏదైనా సరే నేను ఫ్రెండ్స్ ఏదో ఆడుకుంటుంటే రే మీ నాన్న ఎవరో వచ్చారా కొట్టుకున్నారా వాళ్ళు బస్ స్టాండ్ సైడ్ వెళ్ళారు అన్నారు ఇంటికి వెళ్ళి కత్తి తీసుకు ఇంటికి వెళ్ళి వంటింట్లో ఉండే కత్తే తీసుకుని డైరెక్ట్గా బస్ స్టాండ్ దొరికేశాడు ఈడే అని చెప్పి మా ఫాదర్ కూడా తీసుకెళ్ళారు ఈడే అని చెప్పారు చెవట పాలిసి నాకు ఇంకెక్కడ పోలిసి నేను పోలిసి నాకు తెలియదు రక్తం నన్ను అక్కడి నుంచి తప్పించారు గంట శ్రీ గంట వెంకటేశ్వరరావు అని బేవర్ నాకు ఫోటో స్టూడియో ఉంటుంది నా ఫ్రెండ్ అతను వెంటనే అతను వాళ్ళ ఊరి దగ్గరలోనే వెస్ట్ గోదావరి దగ్గర ఉంటే నన్ను అక్కడికి తీసుకెళ్ళ
ఆ చేయటం చాలా తప్ప అది ఆ ఎమోషన్లో చేశాను కానీ అది వయసు ఎంత అండి ఇప్పుడు ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఉంటాయి అంటే ఇష్యూ ఏం కాదు పోలీస్ కేసు ఇష్యూ అవుతుందండి ఇష్యూ అయింది ఊరంతా మా దగ్గర పెద్ద ఇష్యూ అయింది ఇష్యూ అయింది కొన్నాళ్ళు ఏ రోజు సంబడిపోయింది చలబడిపోయింది తన్ దాని తర్వాత నా కళ్ళు సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ఎంత గొప్పలు ఉంటుంది చూడండి అతను హాస్పిటల్లో కొన్నాళ్ళు ఉన్నాడు వచ్చేసాడు పోలీసులు అది మెయింటైన్ అప్పట్లో మేనేజ్ చేస్తుంటారు పెద్దవాళ్ళందరూ కలిపి మా ఊర్లందరూ కలిపి కళ్ళు సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక పాల్కొల్లో సన్మానం పెట్టి అంత మూర్కున్న చదవటం చెప్తున్నారు ఉండదు పాల్కొల్లో సన్మానం పెట్టారు మా ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ పక్కలు కానీ వెళ్ళొద్దు నేను పాల్కొల్లు నీకు తెలియదు వెళ్ళొద్దు అన్నారు నాకు సన్మానం చేసిన వాళ్ళేనా ఎవరైతే పొడవబడ్డాడు వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి వాళ్ళకి ఒక నాటక పరిషత్ ఏదో ఉంది వాళ్ళు సన్మానం చేశారు కానీ పాపం తర్వాత వాళ్ళు చాలా బాగా మాట్లాడారు వాళ్ళ ఇంట్లో నేను భోజనం చేశాను గ్రేట్ పర్సన్ కానీ మీరు మీరు ఏంటి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి దగ్గరలో విద్యానగర్లో నక్సల్స్లో జాయిన్ అవ్వడానికి ఒక గన్ తీసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేశారు గన్ తీసుకోలేదు సార్ తీసుకోలేదు గన్ తీసుకోలేదు కానీ చెప్పాను కదండి చాలా ఎమోషనల్ ఫీల్ అని కొంచెం రఫ్ అండ్ టఫ్గా ఉండేవాడిని చాలా ఇంచుమించు టెన్త్ క్లాసు నన్ను సూర్య కాన్వెంట్ నేను పిఎస్ రాజు గారు అండి కరుడు ఘటనలు కూడా వాళ్ళని తిన్నగా చేసేవాడు ఆయన దెబ్బలకి అసలు నక్షత్రాలు అంటారు నిజంగా కనిపించిపోతాయి టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయితే నన్ను నా జీవితం అంతా ఎస్ఐహెచ్ బీరమ్మ హై స్కూల్ డిఎన్ఆర్ కాలేజీ నాకు అదే క్యాంపస్ వేరే క్యాంపస్ తెలియదు మాకు మధ్యలో మా మదరాలు ఏం చేశారు పిఎస్ రాజు గారి దగ్గర జాయిన్ చేశారు సూర్యాకాన్ వెంట అని ఆయన లేగటం కొట్టడం స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళీ పొడుకునేటప్పుడు ఆపుతాడు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే అండి దారుణమైన వ్యక్తులు కూడా ఆయన సాబ్ చేసేవాడు ఆయన దగ్గర ఉండగానే నాకు ఒక లెసన్ వచ్చింది ఇంగ్లీష్ది ఒకటే నా జీవితంలో ఎప్పటికీ గుర్తుంది అది ద రూల్ ఆఫ్ ద రోడ్ మీస్ ద రైట్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ ఆఫ్ సెల్స్ అండ్ సర్టన్ మెడిసిన్ ఆయన కుట్టిన దెబ్బలకి ఇది అంత గుర్తు ఎన్ని ఈ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రితం జరిగింది కూడా గుర్తుందండి ఆ రేంజ్లో కుట్టు నన్ను తలగిందులుగా ఎలా తీసి కొట్టిన రోజులు కూడా ఉన్నాయండి నాకు తెలియని విషయం ఏంటంటే దొంగసాటికి నేను సినిమాకి వెళ్తే అక్కడ సినిమాకి వెళ్ళటం అన్నది మహాపాపం దేవరాన్ని దేవారు వెళ్తుందండి మా చిన్నప్పుడు ఇప్పుడంటే పెరిగిపోయింది కానీ చిన్న చిన్న ఊరు అది ఆ ఊరిలో ఒకళ్ళ వాళ్ళు తీసిపోతుంది పలానా రావలాజ్ గారు అబ్బాయి పలానా నీళ్ళు ఇలా చెప్పేసుకుంటారు కరెక్ట్గా నేను వెళ్ళి రోటి నిద్ర కూడా ఉన్నాడు సార్ అలాగా మామూలుగానే అతను చూస్తే భయం కళ్ళు ఇంత ఉంటాయి కళ్ళు ఇలా పెట్టి ఇలా చూచాడు నేను అయిపోయినా బాబు ఈరోజు అనుకున్నాను భుజం ఇది చేసండి క్లాస్లో ఉన్నా తీసుకొచ్చి స్టూడెంట్స్ అందరినీ అలా కూర్చోబెట్టి మన శివాజీకి చాలా మంచి మార్కులు వస్తున్నాయి కాబట్టి అప్పుడే కాళ్ళు కడుతున్నారు ఒకళ్ళు కాళ్ళు కడుతున్నారు కేవో మీ చాలా మంచి మార్కులు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇతను మనం మనకు తెలిసిన విద్యని సన్మానించుకుందాం అని చెప్పి కట్ చేస్తే ఫ్యాన్కి తిరిగేసి కడతానండి క్లబ్బో దిబ్బో లపో దిబ్బో అంటే కర్ర తీసుకుంటే ఈపీ మీద కొట్టిన దెబ్బలకి అండి ఇలా కాదు ఒక విధంగా ఆయన మీద కోపం వచ్చి మనం నక్సట్లో గెలిపి ఏదైనా సాధిందాం నా కోరిక నాకు సింధూరం సినిమా చూసారా సింధూరం సినిమాలో మా రవితేజ క్యారెక్టర్ నా ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ యాజ్ ఇట్ మా రవితేజ ఏ క్యారెక్టర్ అయితే మా కృష్ణవంశీ సినిమాలో సింధూరం సినిమాలో చేశాడో నా క్యారెక్టర్ అదే నాకు గన్స్ అంటే పిచ్చండి నాకు నక్సలేట్లు వాళ్ళ భావాలు పాపం వాళ్ళు చేసే అయ్యి అవి కాదు నా బుర్రలో ఉన్నది అడవిలో అడవిలోకి వెళ్ళిపోయి ఒక గన్ని ఇలా వేసుకుని వాళ్ళు వెనకాల తిరగటం నాకు అది ఒక హీరోయిజ్ అనమాట అండి అది ఎప్పుడు పట్టిందో నేను హైదరాబాద్ వచ్చానండి ఇక్కడికి వచ్చిన ఎంక్వైరీ ఏంటి ఎక్కడ ఉంటారు వీళ్ళు అన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం నేను చూసింది గద్దర్ గారిని ఎయిటీ సెవెంటీ నైన్ ఎయిటీ ఎయిటీ వన్ కరెక్ట్గా చెప్పలేను ఒక సంవత్సరం ఎయిటీలో శంకర్ మట్లు ఆయన పాటలు పాడుతున్నారు ఉర్రోతలు ఊగిపోతాను రక్తం ఊడిగిపోతుంది ఆయన పాటలు పాడుతుంటే అయిపోయాక ఆయన బ్యాక్ స్టేజ్ కూర్చు కూర్చున్నాక సార్ నేను మీతో వచ్చేస్తాను సార్ అన్నాడు ఎవరే అయింది అన్నాడు నాది బేవరం సార్ ఓన్ వచ్చి రెండు ఏళ్ళు అయింది అక్కడికి ఏం చేస్తావు నువ్వు డ్యాన్స్ చేస్తావు అన్నట్టు రాస్తారు పాట పాడతావు అస్సలు రాస్తారు అన్నాడు ఇంకా నాతో వచ్చి నువ్వు ఏం చేస్తావు అన్నాడే గద్దర్ గారు ఫస్ట్ ఒక వ్యక్తిని నేను తన పాటలతో చైతన్యం కలిగించేసి నాకేంటంటే ఈయనకి నాకు సైట్లు తెలుసు అన్న ఆ చిన్న వయసు అది నైన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్లోనూ అసలే అంతంత మాత్రం నాలచ్చి ఆ వయసులో ఏముంటుంది గన్ వేసుకుని అలా పాక్కుంటూ గన్ ఇలా షూట్ చేసి ఎవరినో చంపేద్దాం అంత కసి ఏదో తెలియంది ఆ కసి ఎక్కడ వచ్చ
దాని తర్వాత ఆ దగ్గర యూనివర్సిటీలో ఉంటారని తెలుసున్నా హాస్టల్లో ఉంటారని తెలుసు అంత మిడిమిడి జ్ఞానమే అప్పుడు ఎంజాయ్ గారు ఎవరు సీఎంగా ఉండేవారు ఓహో మనం యూనివర్సిటీలో స్నేహాలు చేస్తే వీళ్ళు టచ్ అయితే మెల్లిగా వెళ్ళొచ్చు అని ఏఐఎస్ఎఫ్ అని ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ జాయిన్ అయ్యి అక్కడ కూడా కాల్పులో చనిపోవలసి ఉన్నాయి అండి కోటిలోనూ ఆ ఎయిటీ ఎయిటీ వన్లోనూ పెద్ద కాల్పులే జరిగితేనే ఉన్నాను దాంట్లో ఆ గ్యాంగ్లు అసలు ఈ ఈ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ కూడా తెలియదు నాకు నాకేంటంటే ఏదో విధంగా వాళ్ళలో కలిసిపోయి అడుగులు పెట్టారు కసి తెలియని కసి గన్స్ అంటే పిచ్చి విపరీతమైన మోజు వ్యామోహం దాని గురించి ఏమైనా చేసేయచ్చు అది భుజాన ఉండాలి అనుకునేవాడిని మొత్తానికి చాలా రోజులు యూనివర్సిటీలో నేను చాలామంది దగ్గర కూర్చుని అక్కడ పడుకుని ఎందుకంటే నాది ఎన్ఐసిటీ నాది యూనివర్సిటీ చాలా దగ్గర అక్కడ విద్యానగర్లో తెలియని కానీ ఎందుకో నాకు ఆ టైంలో ఉండండి ఈ ఇల్లు ఇందాక చెప్పాను కదా అమర్ మోహన్ వాళ్ళు డాన్సులు అటు కొంచెం ఇటు తిరిగా మెల్లగా ఇటు తిరిగేటప్పటికి మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ది పడింది ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఆ రోజు అందరూ షేక్ అండ్ ఇచ్చారు స్టేజ్ మీద డాన్స్ చేస్తే అబ్బా అబ్బా సూపర్ అసలు ఎక్సలెంట్ నువ్వు మైకేల్ జాక్సన్ ఈ టైప్ అని మనం ఈ కళ కూడా ఉందా మన దగ్గర మనకి ఎలాగ చదువు రాదు కదా ఉట్టు పిన్న డబ్బులు సంపాదించాలి చదువు రాదు ప్రతిదీ రెండు సార్లు చదివేసా భీవారం వెళ్ళలేము ఇది జరిగిపోయిందిగా ఈ మర్డర్ టైం ఇది జరిగాక ఇంకా భీవారం వెళ్ళలేము అని చెప్పి ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అండి ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్న టూ ఇయర్స్ మాత్రం నాలో చాలా మార్పు వచ్చింది ఆ మార్పు కారణం వి మస్సున్ రారు దేవదాస్ గారు లక్ష్మి గారు నాతోటి స్టూడెంట్స్ అందరూ నుండి నన్ను వాళ్ళు చాలా బాగా చూసుకున్నారు ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉండగానే మా మస్సున్ రావు ఎవరన్నా వస్తే పరిచయం చేసేవాడు హోప్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఇతను డెఫినెట్గా పైకి వస్తాడు నేను మార్నింగ్ ఎయిట్ గంటలకు వెళ్ళేవానండి నైట్ సెవెన్ ఎయిట్ అయ్యేది నాకు అప్పుడు లక్ష రూపాయలు దాకా ఖర్చు అయింది నా ఫ్రెండ్సే నాకు నాకు హైదరాబాద్లో ఉన్న నా తెలంగాణ నా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటికీ వాళ్ళని నా ఫ్రెండ్స్ బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ నాకు వీళ్ళే నేను ఈ స్థితిలో ఉంటాను కారణం నా వీళ్ళు ఎక్కడో వాళ్ళే నా లోకల్ ఫ్రెండ్స్ నాకు అంటే పుట్టింది బేవరం తాతల తాత నుంచి బేవర్ అయినా మా అల్లుడిది బేవర్ అయినా అందరిది బేవర్ అయినా కూడా అని నేను చాలా చిన్న వయసులో రావటం ఇక్కడ ప్రేమ ఇక్కడ ఆప్యాయతలు తెలంగాణలో గమ్మత్తుకు ఉంటాయండి నాకు ఇష్టం బాగా నేను పక్క లోకల్ నేను నాకు ఇక్కడ వాళ్ళంటే ఇష్టం ఎందుకంటే నేను ఈ స్థితిలో ఉన్నానంటే అది నేను ఇప్పుడే కదా నా పది ఇంటర్వ్యూలో నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఇరవై వేలకైతే ఇంటర్వ్యూలు కూడా ఇదే ఉంటుంది నాకు నాకు ఇష్టం ఇక్కడ వాళ్ళు ఇష్టం ఇక్కడ వాళ్ళ స్నేహం ఇష్టం నేను శ్రీహరి ఇండస్ట్రీలో రాకుంది ఫ్రెండ్స్ మీ ఇద్దరు మీ ఇద్దరం అప్పుడు ఇద్దరం ఆర్టిస్టులు అవుతాను కూడా తెలియదు వాడు వాళ్ళలో ఉండేవాడు శ్రీహరి నేను శంకర్ మాట్లో ఉన్నాను అంటే గన్స్ పిచ్చి గన్స్ పిచ్చి విషయం మాట్లాడితే ఆ గన్స్ షూటింగ్ అనేది మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో వెళ్ళి నేర్చుకున్నారా సంథింగ్ కదా లేదు లేదండి ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ అయిపోయాక మద్రాస్ వెళ్ళాం ఎయిటీ ఫైవ్లో ఆ ఎయిటీస్లో వచ్చిన ఏ ఆర్టిస్ట్ అయినా సరే చిరంజీవి గారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా ఉండదని గుర్తుపెట్టుకుని మీరు ఎయిటీస్లో వచ్చిన ఆ పదేళ్ళు ఎవరైనా చిరంజీవి గారిని చూసి ఇన్స్పిరేషన్ ఎంత పెద్ద హీరో వచ్చినా ఎవరు సన్ వచ్చినా వచ్చినా కూడా ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది నేను కూడా అలాగే ఆయన అంటే చాలా చిరంజీవి గారు అంటే పిచ్చి ఒక విధంగా ఆయన అలా వచ్చినప్పుడు దత్తు అని మేము బ్యాచర్స్ వేషాల కోసం వెతుక్కుంటుంటే దత్తు అని కెమెరామెన్ ఉన్నాడు అతను చిరంజీవి గారి ఇంట్లో బాగా వాళ్ళ దత్తు గారి బ్రదరు చిరంజీవి గారు రూమ్మేట్స్ క్లాస్మేట్స్ సంథింగ్ అలాంటిది ఉంటుంది తను పవన్ కళ్యాణ్ గారికి బాగా క్లోజ్ ఈ దత్తు నా దగ్గరికి వచ్చేవాడు అంటే ఒక ఏరియా కదా భీవరం పాలకొల్లు నర్సాపురం మొగల్తూరు ఎలా ఉండేది అలా ఒకసారి నాగబాబు పరిచయం చేశాడు ఫస్ట్ వెంటనే నాగబాబు పరిచయం చేశాడు నాగబాబు పరిచయం చేసిన రోజు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మీ ఇద్దరు అనదమంలాగే ఉంటారు నాగబాబు నేను ఆ మధ్యలో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అక్కడ పని ఉండేది కదా నాగబాబు వరకు కూడా ఆయన మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఈయన పవన్ కళ్యాణ్ గారికి రైఫిల్ క్లబ్ లో మెంబర్షిప్ ఉండేది ఎక్కడ మద్రాసులో మనకు ఆల్రెడీ మనకు అప్పించి ఉంది ఆయన దగ్గరికి ఆయన త్వరగా అట్రాక్ట్ అయిపోయాను ఆయనకి నాకు నాగబాబు ఫ్రెండ్ అయినా కూడా నాగబాబుకి నాకు రెండు మూడేళ్ళ తేడా ఉంటుంది పవన్ గారికి నాకున్న బాగా చిన్న వాడు ఉంటాడు త్వరగా అట్రాక్ట్ అయిపోయి ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర బొమ్మ గన్స్ అని ఒరిజినల్లీ ఉండేది అనుకో ఒరిజినల్ కూడా ఉండేది ఎందుకంటే రైఫిల్ క్లబ్కి సవాజీ వస్తావా అంటే ఇద్దరం కలిసి మారుతి గారు ఏదో ఉండేది వాళ్ళ అన్నయ్య గారిది దాంట్లో కలిసి రైఫిల్ క్లబ్ గెలిపేవాళ్ళం ఆయన ఆయన ముందు కాపీ లైసెన్స్ ఆయన బుల్లెట్లో ఇచ్చేవారు ఆయన షూట్ చేసేవాడు చాలా బాగా షూట్ చేసేవాడు చాల
అక్కడ కూడా ఎప్పుడు నీకు ఎత్తు బొమ్మ తుపాకి అయ్యి తీసుకుని నేను నేను కళ్యాణ్ గారు ఇప్పు ఇప్పటికీ ఉంటుందా ఆ క్లోజ్నెస్ మీద మీ ఇద్దరికి చాలా రోజు ఈ మధ్యన ఒకసారి కలిసి లేదు డెఫినెట్గా ఉండి ఉంది అది ఎలా మర్చిపోతానండి అది లేదు ఒకసారి మీ ఆ వేలు వేలు చూపించండి ఏది ఏ వేలు ఇదే ఇదే ఇంకా అలాగే ఉందా అది ఎలాగే ఉంది ఒకసారి మా ప్రేక్షకులు చూపించండి ఆ వేలు వెనుక ఉన్న ఆ విషాద సంఘటన ఏంటో చెప్పండి నేను ఒక వ్యక్తి మాత్రం రుణపడి ఉంటానండి ఆయన పెద్ద వంశీ గారు సితార ఆలాపన అన్వేషణ తీశారు నాకు చాలా మొహమాటం ఎవరన్నా ఏదైనా అడగాలంటే చాలా అంటే చాలా మొహమాటం ఎవరికైనా ఏదైనా కావాలని చేసి పెట్టేస్తాను కానీ నాకంటూ ఏదైనా కావాలంటే నేను అడగలే సరే అందరం కలిసి ఉండేవాళ్ళం ఈవి సత్యనారాయణ గారు నేను ఒక ఒక పైన చిన్న గుడిసెలో ఉండేవాడిని ట్రస్ట్ పరంలో నేను ఒల్లూరుపల్లి రమేష్ పెట్టి చూస్తాను లేదు ఇద్దరం కలిసి చిన్న తన గుడిసెలోకి నేను వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యాను దేవదాస్ గారు కింద ఉండేవారు వాళ్ళ దేవదాస్ గారు మా లక్ష్మి గారు దేవదాస్ గారు మిస్ చెప్పుకున్నా తెలుసు ఆవిడ ఫస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉండగానే నన్ను చిరంజీవి గారితో పని ఉంటే ఆవిడ తీసుకెళ్ళారు అప్పుడే చిరంజీవి గారు పరిచయం నాకు ఎయిటీ ఫోర్లో వెళ్ళినప్పుడు ఈ రమే వీళ్ళు పరిచయం అయ్యారు ఆ ఇంట్లో మద్రాసు వెళ్ళటం ఫస్ట్ టైం ఆ పైన అప్పుడే నేను అలాగే నెక్స్ట్ ఇయర్కి వచ్చేస్తాను కదా నీ దగ్గర ఉంటాను రమేష్ అని ఒల్లూరుపల్లి రమేష్తో చెప్పి రావడం జరిగింది అక్కడ వంశీ గారు పెద్ద వంశీ గారు అందరూ ఉండేవారండి జంజాల్ గారు నాకు ఏంటంటే జంజాల్ గారి సినిమాలో చేయాలని ఇష్టం అప్పటికే జంజాల్ గారి సినిమాలోనూ రెండు జల సీత నాలుగు స్తంభాలాట అంటే నా వయసుకు తగ్గ క్యారెక్టర్లు అవి వచ్చాయి ఆయన ఇస్తారేమో చాలా కాలం తిరిగారు ఎవరు అన్నారు ఏ వంశీ గారు సినిమా తీస్తున్నాడు కృష్ణ మన పెద్ద వంశీ గారు వెళ్ళొచ్చు కదని ఈ రమేష్ ప్రొడక్షన్ మేజర్ కూడా చేసేవాడు మంచు పలకే అని చిరంజీవి గారి సినిమా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళా చూడగానే రెండో మాట లేదండి ఆయన ఆయన ఎదురు ఆయన అనకాలేమో ఇలయరాజ దగ్గర ఫోటో పెన్సిల్ స్కెచ్ చేసింది అద్భుతంగా ఏ ఊరు భీవారం సార్ హీరో అవుతావు నువ్వు చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ చేశాను సార్ డాన్స్ కూడా వచ్చు రేపు కనిపించు సరే సార్ రేపు కనిపించాను క్రాపు ఇలా కాదు వేరే విధంగా మార్చి మళ్ళీ వెళ్ళాను ఇది క్రాప్ అలా చేయించుకొచ్చాను సరే పొద్దున్న నాలుగు రేపు నాలుగు గంటలకు వచ్చాను ఎన్ని గంటలు రమ్మన్నారు రేపు నాలుగు గంటలకు వచ్చాయన్నారు వంశీ గారు ఆయన పై మేడ మీద ఉండేవారు రాఘవేంద్ర గారు వెళ్ళి కూడా దగ్గరే కింద కుక్క ఉండేది తెల్లారు గంటల నాలుగు గంటలకి ఫోర్ ఓ క్లాక్కి ఒక్క అది ఆల్రెడీ దానికి ఇష్టే ఉంది కరిసేసిన ఇద్దరు ముగ్గురు నన్ను ఈయన రెంటుకు ఉండేవాడు పైన వంశీ గారు మెల్లిగా గోడ దూకి మెట్లెక్కేశాను ఫస్ట్ కుక్కకి అందరంత దూరం అంటే దాని గొలుసు కట్టేసి ఉంటుంది మెట్లెక్కేసి పైకి వెళ్ళాను పై ఫ్లోర్కి వెళ్ళాను ఈయన పైన చిన్న హట్టు ఉంటుంది వంశీ గారి పైన ఆయన మ్యూజిక్ సెట్టింగ్స్ అన్నీ స్టోరీ డిస్కస్ ఉన్నాయి దాంట్లోనే మిగతా ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ఊరు వెళ్ళారు ఈయన ఒక్క అయినా ఉంటాడు దాంట్లో ఫోర్ ఓ క్లాక్కి వెళ్ళి మెల్లిగాను ఆయన కోపం మా వంశీకి పెద్ద వంశీకి ఇప్పుడు కోపం అంటే ఇప్పుడు తెలుస్తుంది ఎంత కోపం మరి ఎవడో వచ్చి తలుపు కొడితే కోపం రాదు వేషం కోసం వెళ్ళి తలుపు మెల్లిగా టపా 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 కొట్టా ఫోర్ థర్టీ అయింది లేదు ఈ పిల్లాట్లు ఎలా ఆడతా ఆడతా రింగ్ ఉంటుంది కదా నేను తాళం వేస్తాం కదా ఆ రింగులో ఏలి పెట్టా నేను టైం పాస్ అవక ఏలి పెట్టాను ఇలా 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 అన్నాను ఇలా అన్నాను ఏలు బీసిపోయిందని దాంట్లో రావట్లేదు ఐదైంది ఇంకా అసలు మొండి తన కదా గట్టిగా లాగే రోడ్కి ఈ స్కిన్ స్కిన్ పలంగాలు వచ్చి ఇది ఉబ్బు పోయి బోటన వేలంత అయింది ఆ ఏలు నాకు అర్థమైపోయింది ఇంకా రాదని పాల ప్యాకెట్ వేసేవాడు పాలు ఏడు వచ్చాడు ఆడికి అని చెప్పి ట్రై చేశాడు ఇరుగుపోయినా పర్లేదు ఇది లాగే పోయి ఆయన వచ్చాడు అంటుంటే మొత్తం నన్ను హీరో అవుతా అన్నాడు హీరో సినిమా కనకమా లక్ష్మి రికార్డింగ్ డాన్స్ టూ పేదో దాంట్లో నేను హీరో అండి ఇంకా ఆయనేమో తిక్కడు ఇప్పుడు నాకు ఇది ఏదైనా ఏలు దాంట ఎందుకు పెట్టాను తీసిన తీసేస్తాడు ఏలు ఇరుగుపోయినా పర్లేదు లాగమంటే ఆ లాగాడండి పేపర్ వాళ్ళు లాగాడు ఏడైంది ఎనిమిది అయింది తొమ్మిది అయింది పది అయింది ఆయన రావట్లే వేషం పోతే పోయింది వేలు ముఖ్యం ఇది కాకపోతే ఇంకొకరు ఇస్తాడు వేషం గట్టిగా ఇచ్చా గట్టిగా తలుపు కొట్టా తన్నా ఆడవాడ వేషం కోసం వచ్చాడు నాలాగే పేరేదో ఉంది నాకు సరే వచ్చి ఇలా అయిపోయింది రమ్మన్నారు ఇలా అయిపోయింది అన్న సరే ఉండు ఉండు నేను ఎవరినన్నా తీసుకొస్తాను ఇప్పేవాళ్ళని నేను వెళ్ళాడు సరిగ్గా వచ్చి నిద్ర కలతాం టెన్ ఓ క్లాక్కి 
డోర్ అలా ఓపెన్ చేశాడు ఆ డోర్తో పాటు నేను కూడా అలా వెళ్ళి అలా ఉండిపోయాను కళ్ళంటే లుబ్బుపోయి ఉన్నాయి కళ్ళు తెల్లగట్టి నాలుగు గంటలు వేస్తాను టెన్షను ఏం డిప్మహం ఆయన డిప్మహం ఉన్నాడు నన్ను ఎందుకో ఏం డిప్మహం ఉన్నాడు సార్ ఇప్పుడు వచ్చేవేంటి నేను నాలుగు గంటలు రమ్మంటే అన్నాడు సార్ నేను నాలుగు గంటలకు వచ్చాను సార్ తెల్లగట్ల నేను ఎవరైనా తెల్లగట్టి నాలుగు గంటలు రమ్మంది నేను మధ్యాహ్నం నాలుగు గంటలు రమ్మన్నా సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి అన్నాడు దేవుడా సరిగ్గా వినాలి కదా కంగారు వేషం దాని వాల్యూ వేషం సార్ ఏలు దీని ఏలు దాన్ని ఎందుకు పెట్టావు అన్నాడు సార్ అది కాదు సార్ ఇది ఆడతా ఆడతా ఏం పిల్లలు నన్ను ఆడతానికి అని లోపలికి వెళ్ళిపోయింది నేను వీలు పట్టించుకోవట్లేదు ఓకే నాయన ఇదేంట రా బాబు పరిస్థితి అన్న పాపమాడు వచ్చాడండి నా అలాగే వేషాల కోసం ట్రై చేసుకునేవాడు వచ్చి స్క్రూ డ్రైవర్ తీసుకొచ్చండి స్క్రూ డ్రైవర్ ఇప్పేసి దీంతోపాటే ఇది నా ఇప్పుడు అది కూడా రింగ్ కూడా ఉంది దాంతోపాటు ఘంటసాల గారి అల్లుడు ఘంటసాల గారి అల్లుడు మా ఉస్మాన్ రోడ్లోనే ఒక క్లినిక్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆయనకి ఏం చెప్పాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు కూడా నవ్వాసింది కదా సిగరెట్ చిట్టు వేసినావు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ ఏరు ఇది ఇదేంటయా అన్నారు సార్ అదే సార్ ఇలా వంశీ గారి దగ్గరికి వేషం కోసం వెళ్ళానండి దానికి వెళ్ళి పెట్టే నిరిగిపోయింది సార్ ఇది ఇలా తీయమే దీన్ని ఏమైనా ఇలా కట్ చేయాలి దీన్ని నేను అక్కడ కట్ చేస్తాను నేను డాక్టర్నే అని ఆయన ఏదో వేసాను మొత్తానికి పాండీ బజార్లోను తాళాలు తీసి కూడా ఉంటాడు కింద కూర్చొని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వెళ్ళి ఇలా అప్పచెప్పి బేవాళ్ళని పుట్టి హైదరాబాద్ చదువుకుని మద్రాసు వచ్చి ఆయన గుమ్మం ఎక్కి దాంట్లో ఏలి పెట్టవలసిన పని ఏంటి రా యదవ అని నాకు నేనే తిట్టుకుని బాధపడి పడి నవ్వస్తుంది కానీ ఆడు మెల్లిగా నా ఏలు తెక్కుండా అన్నాడు ఆడి పేరు రఫీ అండి కోసినోడి పేరు రఫీ థర్టీ టూ ఇయర్స్ అయిపోద్ది ఇంచు థర్టీ ఇయర్స్ వాడు జాగ్రత్తగా కట్ చేసి డబ్బులు ఇస్తే కూడా తీసుకోలేదు అండి ఆడు రఫీ అన్నాడు కట్ చేసి ఆ మొక్క నా దగ్గర చాలా కాలం రాసాను అది అది ఆ రింగు తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ కొత్త రింగు తీసుకుని అలాంటిది ఇప్పుడు చేసిన తప్పు పని ఏంటంటే అంతకుముందు ఏమో ఇత్తడిది ఇది ఇప్పుడు సిల్వర్ తీసుకెళ్ళా తీసుకెళ్ళి పెట్ పెట్టా అన్నాడు ఆయన దాన్ని పెట్టే వస్తాను సార్ అన్నాను రేపరా అన్నాడు సడన్గా మహర్షి స్టార్ట్ అయింది సినిమా మళ్ళీ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఇక్కడ మొత్తం లేచిపోయింది కదండి కుట్లో వేయించుకుని దీనికి వీళ్ళకి అలాంటి కష్టాలు నాకే కదండి చాలామందికి వస్తాయి ఎవరు కథ వేలు పెట్టాడు ఎవరు మనం వేలు పెట్టాం దాని గురించి మొత్తం రఫీ అన్న దగ్గరికి వెళ్ళి కట్ చేయించుకుని కుట్లో వేయించుకుని ఇంత కథ ఎట్లా మిస్ అయింది కనకమహాలక్ష్మి కనకమహాలక్ష్మి ఎలా మిస్ అయింది అంటే అండి మహర్షి నువ్వు అస్టెంట్ ఎట్టుకరా అని అక్కడ తీసుకెళ్ళి ఒక ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చాడు హీరో ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ మహర్షి రాఘవ్ గారికి నలుగురు ఫ్రెండ్స్లో నేను ఒక ఫ్రెండ్ని నా అదృష్టం ఏంటంటే కనవ ముగ్గురు కూడా ఫిలిమిన్ స్టూడెంట్సే దాంట్లో నాతో పాటే దాంట్లో చేసాక అనౌన్స్ చేసేవాడు దాంట్లోనే ఇతరే నా నెక్స్ట్ సినిమా హీరో నెక్స్ట్ సినిమా హీరో అని మహర్షి ఎప్పుడైతే ప్లాప్ అయిందో ఇంకో రెండు రోజుల్లో నేను షూటింగ్ వెళ్ళాలి కనకమహాలక్ష్మి ప్లాప్ అవడంతో నేను ప్రొడ్యూసర్లు కొత్త వాళ్ళతో ప్లాప్ అయింది కదండి మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు అంటే రిస్క్ వెళ్ళేవాడు న్యాయంగా అంతేగా అప్పుడు బాధ అనిపించవచ్చు అనేసరికి నాకు ఈ బాధ కన్నానండి పదేళ్ళు పె పెట్టేసినా పర్లేదు అంత బాధ అండి నన్ను తీసేసి నరేష్ గారిని బుక్ చేసుకుని వాళ్ళు షూటింగ్కి వెళ్ళిపోయారు బర్ని తనకి వెళ్ళ బర్ని వాళ్ళంతా ఈస్ట్ కూడావాలి నేను ఒక్కరిని అలా రూమ్లో కూర్చుని పోయింది దీని ఒక్క చూసుకుంటూ మహర్షి పోయినందుకు తిట్టుకుంటూ ఆ టైంలో ఇవి సత్యనారాయణ గారు వేసవాజీ ఎంవి రోగు అని ఆయన కళ్ళు సినిమా తీస్తున్నారు ఒకసారి కలవచ్చు కదా అన్నారు కళ్ళు ఏముంటుంది దాంట్లో ఫైటింగ్ సినిమా ఏముంటుంది దాంట్లో అనుకున్నాను నేను అనుకుని చాలా క్యాజువల్గానే రఘు గారిని ఎంవి రోగు గారిని కలిస్తే హైదరాబాద్లో ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి రేపు సాయంత్రం ఒక ఇంటర్వ్యూ వచ్చే అన్నాడు ఆయన రేపు సాయంత్రం ఇప్పుడు ఎక్కడ బయలుదేరుతాను నేను మళ్ళీ ఈవీ సచిన్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను కూడా వెళ్తున్నాను శివాజీ అక్కడ ఇంటర్వ్యూ హైదరాబాద్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి అక్కడికి వెళ్ళి వస్తే ఇంటర్వ్యూలు కూడా నువ్వు కూడా పాల్గొ అన్నారు వేషాల కోసం మద్రాసు వచ్చి మళ్ళీ వేషం కోసం హైదరాబాద్ రావాలి గొలుసు ఉంది మెల్లో మా కోడంబాకు బిజ్జు కింద తాకట్టు పెట్టుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఆ దగ్గరికి వెళ్ళి గులుసు తాకట్టు పెట్టుకుని ఫ్లైట్ ఎక్కా నా పక్క సీటు ఎంవీ రావు గారు నువ్వేంటి అన్నారు సార్ మీరేంటి సార్ అన్నాను అప్పట్లోనే ఫ్లైట్ ఎక్కారు అంటే మరి రేపు సాయంత్రం నాకు వేరే ఛాన్స్ లేదు నాకు వేరే అందుకని గులుసు తాకట్టు ఎందుకని పెట్టాను నేను గులుసు తాకట్టు పెట్టడం పెద్ద కొత్త ఏం కాదులే అలాంటి చాలా చేసాం కానీ 
వెళ్ళాను ఆయన అనుకుంటాడు నేను చాలా ఇప్పుడు విషయం ఉన్నాడు అనుకుంటే నేను ఫ్లైట్లో వచ్చేస్తున్నా అని అది నేను రెండోసారి ఎక్కడ ఫ్లైట్ వెళ్ళి ఇంటి వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళానండి నా అదృష్టం ఏంటంటేనండి కళ్ళు కొమ్మూరి వేణుగోపాల రాజు దగ్గర కళ్ళు అని ఒకటి ఉంటుంది సస్పెన్స్ తెల్లరు అదే మోహన్ బ్రెయిన్లో పడ్డాను ఇది ఏంటంటే నాకు కొట్టిన పిండి అది ఇది గొల్లపూడి మారుతిరావు గారి కళ్ళు ఇది నేను ఇన్స్టిట్యూట్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో నేను రాజేశ్వరి గారు అని చేసేవాళ్ళం ఇద్దరు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉండగా ఇది కొట్టిన పిండి నాకు నేను క్లైమాక్స్ చాలా బాగా చేసేవాడిని మా గురువు గారు దేవదాస్ గారును మా సున్నర్ బలి మెచ్చుకున్నారు కళ్ళు అదే షాట్ వచ్చింది నాకు చేయమని ఏనుగులు బలం చేశాను చేయగానే క్లాప్స్ వచ్చి రఘు గారు ఇవి అదే సత్యానంద్ గారు ఇప్పుడు మనకి ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది వైజాగ్ ఆయన కూడా కోడేట్ దానికి సత్యానంద్ ఈవీ గారు ఇద్దరు కోడేట్లు హీరో దొరికేశాడు మనకి అని చెప్పేసి వెంటనే తీసుకెళ్ళి అశోక్ హోటల్లో ఉన్నారు నువ్వు ఎక్కడ వద్దు ఇక్కడే ఉండు అశోక్ హోటల్లో ఉండి రెండు రోజులు ఇక్కడే ఉండు అని అక్కడే ఉండి అర్చించాడు వైజాగ్ మీరు మహర్షికి కూడా మీరు హీరోగా అనుకున్నారు కాదు కదా నేను మహర్షి అనుకోలేదు మహర్షికి హీరోగా ఎన్నో రోజులు నేను ఒకటి ఉన్నా నేను కృష్ణ భగవాను మహర్షికి హీరోగా ఉన్నప్పుడు వెళ్ళాం మాకన్నా సీనియర్ మహర్షి రాఘవ్ గారు ఆయన అప్పటికే డైరెక్టర్ కూడా మహర్షి రాఘవ్ గారు అప్పటికే డైరెక్టర్ కూడా ఆయన సీనియర్ ఆ షూటింగ్ మిమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏంటి రూమ్లో కూర్చొని నేర్చారా ఒక్క నేర్పాను సార్ నేను నేర్చారా ఒక్క నేర్చా ఎంత ధైర్యస్తున్నాయినా కూడా ఎంత మూర్కునైనా కూడా ఎడకునే ఎందుకు ఉంటాం ఎందుకంటే దగ్గరికి వచ్చి అలా కరెక్ట్గా రెండు రోజులు టూ డేస్ ఉందనగా నరేష్ గారికి మీ మధ్య ఈ టాపిక్ ఎప్పుడైనా వస్తూ ఉంటుందా వచ్చిందా ఇది వంశీ గారే ఒకసారి పేపర్లో చెప్పాడు ఇలా శివాజీని అనుకున్నాం హీరో నరేష్ గారికి మీకు ఎప్పుడైనా వచ్చిందా టాపిక్ ఈ ఇష్యూ ఈ ఇష్యూ రాలేదు కానీ మొన్నటి విషయం వచ్చింది మొన్న శతమానం భావతి నేనే చేయాలి నరేష్ క్యారెక్టర్ ఓకే ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ నేను దిల్రాజ్ గారు రెండు నెలల క్రితం అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు కాస్ట్యూమ్స్ అయిపోయినాయి మొత్తం అంతా అయిపోయినాయి నాదేమో నక్షత్రం షూటింగ్ జరుగుతుంది వంశీ నడుతున్నా వంశీ నాకు ఆ డేట్లు కావాలి మా వంశీని మా కష్ట వంశీని ఎట్టు కావాలనుకుని మా వంశీ కూడా నీకు ఎలాంటి అడ్జస్ట్ చేస్తే కరెక్ట్గా టూ డేస్ ముందు నరేష్ వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ అంత బాధపడలే ఇప్పుడు ఎందుకని ఆల్రెడీ నేను సెటిల్డ్ అది నరేష్ నరేష్ చక్కగా చేశాడు ఆ సినిమా చాలా బాగా చేశాడు నరేష్ ఆ క్యారెక్ట్ నేనే చేయలేదు ఫస్ట్ సార్ అడ్వాన్స్ పంపించేస్తానండి అని అంతరాజ్ గారు ఇంకో సినిమాలో వాడుకుంటాను అలాగే అడ్వాన్స్ మిగిలింది ఈ హ్యాపీ మూమెంట్స్ అన్నీ వదిలేస్తా అంటే కష్టాలు ఉన్నా కొంచెం హ్యాపీ గుర్తు చేసుకోవడానికి హ్యాపీగా ఉంటుంది అండ్ మీ చాలా శాడ్ మూమెంట్లో మీకు యాక్సిడెంట్ అయింది ఆల్మోస్ట్ నాకు రెండు సార్లు యాక్సిడెంట్ అయింది సార్ ఈ కోమాలోకి వెళ్ళిన యాక్సిడెంట్ మూడు సార్లు యాక్సిడెంట్ అయింది ఎప్పుడు ఎప్పుడు నేనే చెప్తా ఫస్ట్ మహర్షిలో పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయిందండి మళ్ళీ కేజీహెచ్లోనే జాయిన్ అయ్యాం అప్పుడు మమ్మల్ని చూడటానికి కూడా ఎవడో రాలే ఎందుకంటే మేము జున్నా ఆర్టిస్ట్లో ఇప్పుడు ఎవడో రాలే నాకు ఎబ్డ మనలో గుచ్చిపోయింది ఆ మహర్షి గారే బండి ఇలా తెప్పపోయి తటికి వెళ్ళి గోడను గుద్దేశాడు తెల్లగట్టి నాలుగు గంటలకి ఆ నాలుగు వచ్చిన లేదు నాకు వంశీ గారు రాఘవ్ గారు గుద్దేస్తే ఆ పాస్పోర్ట్లో జాయిన్ అయ్యింది అప్పుడు మేమున్న ఇప్పుడైతే లేవు షెడ్డే అప్పుడు మేమున్న స్టామినా కానీ అప్పుడు కరాటే గరాటే అన్నీ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏదో మొత్తాన్ని ఎక్సైజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నేను రామ్ జగన్ అని నా క్లాస్మేట్ తను ఇద్దరం హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యాం పొగల మావాళ్ళు ఒకళ్ళు చూసి నచ్చుకున్నాం నేను నవ్వుకున్నాం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చి ఎక్కడ యాక్సిడెంట్ జరిగింది అలా పడుకున్నాం బెడ్ల మీద కుర్తలు కట్టేసిన బెడ్ ఒక వంద మంది ఉంటారే అట్లా మధ్యలో పడుకున్నాం మా అమ్మ చుట్టానికి కూడా ఎవరు రాలేదు దాని తర్వాత సెట్ అయ్యి అలా వెళ్ళి ఆ సినిమాకి డూప్గా కూడా చేశాను మహర్షికి నేను హీరోకి డూప్ నేను కొన్ని కొన్ని షాట్లు నెక్స్ట్ మూడు యాక్సిడెంట్స్ రెండోది వచ్చి పెద్ద యాక్సిడెంట్ రామచంద్రాపురం నుంచి రామచంద్రాపురం నుంచి హైదరాబాద్ వస్తున్నా ఆ రోజు వినాయక చవితి అన్నాడు మొత్తం కడియులో కడియులో ఆగి పూలన్నీ వెనకాల డిక్కిలు నా సొంత గారు నా డ్రైవరు నా మ్యాక్ నా అసిస్టెంట్ సిటీ సెంటర్లోకి వచ్చాక యాక్సిడెంట్ అయింది ఎట్లా అన్నది ఆ డివైడర్ని గుద్దేశాడు మా డ్రైవర్ నా కారే నా కారే నా డ్రైవరే తెల్లగట్ల ఐదు గంటలకి నేను ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి బతికి బయటపడ్డా ఎందుకంటే కారు నుంచి బయటపడిపోయాను కారు అంతా చెత్త మా డ్రైవర్ రెండు కళ్ళు బయటపడిపోయినాయి రెండు కళ్ళు బయట పడిపోయినాయి అందరి స్పాట్లో డెడ్ స్పాట్ డెడ్ అతను లేదు ఆయన ఇంకెక్కడ దెబ్బలు తగలే ఆ గుద్దురు గుద్దురికి రెండు కళ్ళు గూడిపోయి పడిపోయినాయి
కంప్లీట్ ఇదైపోయింది ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ అంతా నన్ను నా గురించి ఇది ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది మొత్తం ఇండస్ట్రీ అండి నన్ను బతికిని తీసుకొచ్చారు నా ఫ్రెండ్స్ ఇండస్ట్రీ అంతా కలిపి ఇప్పుడు ఇప్పుడు డ్రైవర్ డ్రైవర్ స్టేటస్ డ్రైవర్కి లేదు కళ్ళు లేదు పాపం డాక్టర్ రాజశేఖర్ గారు కూడా అప్పుడు వచ్చి చాలా ట్రై చేశారు డాక్టర్ కాబట్టి అంటే ట్రై చేయడం అంటే ఆయన తెలిసిన డాక్టర్స్ ఉంటారు కదండి ఆ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు కాబట్టి డాక్టర్ రాజశేఖర్ గారు అని చిరంజీవి గారు దాసనాండ గారు మోహన్ బాబు గారు నేను వాళ్ళ ఇంట్లో మనిషికి అయినట్టే ఫీల్ అయ్యారు ఇండస్ట్రీ అంతా నేను అది గర్వంగా చెప్పుకుంటా నాకు అటు పద్నాలుగు ఏళ్ళ క్రితం కూడా నాకు అంత మంచితనం ఉంది నేనంటే అంత ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలు అప్పుడే అదే అదే ఆ ఇన్స్టెంట్లో నుండి కోమాలోకి వెళ్ళింది మీరు అప్పుడే పదమూడు రోజులు కోమా కళ్ళు మూసుకున్నాక చిరంజీవి గారు అన్నారంట ఆ డాక్టర్స్తో శివాజీకి ఒకసారి మెలుకు వచ్చినప్పుడు చెప్పండి నేను వస్తాను నేను కూడా ఆయన దగ్గర గుర్చేసాను ఇదే ఇదే విషయం వ్యక్తి తనే ఉంటాయి కదా చిరంజీవి కళ్ళు తెరవగానే ఎదురుగున్న ఆయన వదిన ఉన్నారు ఎదురు ఉన్నారు ఇష్టమైన వ్యక్తి ఎదురుగున్న కాన్ఫిడెన్స్ ఎందుకు రాదు ఎందుకు బతుకు నా చెల్లిగాను నాకు ఓవర్ నాకు ఈ విషయం వచ్చిన నీ అంత కాన్ఫిడెన్స్ ప్రపంచం ఎవరికి ఉండరా నువ్వు బతికేస్తావు నాకు తెలుసు అన్నాడు ఈ విషయం వచ్చిన నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ చాలా కాన్ఫిడెన్స్ చాలా మొండోని చాలా మంచోని చాలా దుర్మార్గుని దుర్మార్గుడు ఏ టైపు ఎవరికైనా ఫ్రెండ్కి ఏదన్నా జరిగితే మాత్రం మా నాన్నకి జరిగితే మూడే పోటీలు కదండి ఫ్రెండ్కి ఏదైనా జరిగితే నాలుగు పోటీ పోటీ చేస్తారు దాని వెనక అడిగేది అంత ఇష్టం ఫ్రెండ్షిప్ అంటే దాంతో మొహమాటి అక్కలు ఏం మారను అది అలాగే ఉంటుంది మీరు హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు శంకర్ గౌడ్ అని ఉండే వ్యక్తి మీకు కిడ్నీ ఇద్దామని పదమూడు రోజులు తిరిగాడంట మీకు అది అది ఏంటి అది ఆ ఇన్సిడెంట్ సరే దేవుడు అండి ఇప్పుడు ఫిలిం నగర్లో ఎక్కడైతే బాట షాప్ ఉందో మా ఎఫ్ఎన్సిసి దగ్గరలో అక్కడ అమృతం జరిగేది గంగరాజ్ గారు మంచి హిట్ సీరియల్ అది నాకు ఒక వ్యక్తి జెన్యున్గా కష్టపడుతున్నాడు అంటే నేను ఇంకేం చూడను వాడు వాడు పడే కష్టం జెన్యున్ అనిపిస్తే సరిపోద్దండి నాకు నేను ఝాన్సీ గారు గుండు హనుమంతరావు గారు అందరం షూటింగ్ చేస్తున్నాం దాని గేట్ ఉండేది గేట్కి ఇలా ఇలా ఉంటే చూసారు ఇలా ఉంటే చూసారా అట్లోంచి రెండు కళ్ళు ఇలా చూస్తున్నాను నన్ను అప్పటికే నేను పాపులర్ ఇటు సినిమాల్లోనూ సినిమాలో చాలా పెద్ద పెద్ద క్యారెక్టర్లు అన్నీ వేస్తాను అమృతం కూడా మంచి హిట్టు చూస్తుంటే ఇలా అంటున్నాడు ఒక వ్యక్తి ఇంత రద్దీగా ఉండేది ఖాళీగా ఉండేది ఆ ప్లేస్ ఫిల్మ్ చౌరస్తా ఆ సెంటర్ అమృతం జరిగే టైంలో అన్న అంటున్నాడు వీళ్ళు పక్క ప్యాన్ చేస్తే పక్కన చిన్న కుర్రాడు అన్నాడు ఒక చిన్న కుర్రాడు సరే తర్వాత స్టార్ట్ అయిపోయాక ఊరికి లోపల రమ్మన్నా ఏంటి అంటేని మాకు మా అబ్బాయి అండి గుంటికి ఆపరేషన్ అని చెప్పి అపోలో హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చాము ఆహా ఓకే ఓకే సార్ ముప్పై ఐదు వేలు అవుతుంది అన్నాడు అండి ఊరు వెళ్ళిపోతున్నావు అన్నాడు ఈ పిల్లడు నాన్న నాన్న ఆడు అమృతం చూసాడు బాబు అమృతం చిన్న పిల్లలకి బాగా ఇష్టమైన సీరియల్ అప్పట్లో నాన్న నాన్న అని ఇప్పుడు ఈ సెల్లు ఏం లేవు కదా ఈ ఆటోగ్రాఫ్లు దాని గురించి అడుగుతుంటే ఇచ్చాను మరి ఊరు వెళ్తే దొరుకుతాయని కన్నా చాలా క్యాజువల్గా ఇటు ఝాన్సీ గారు ఉన్నారు హనుమంతరావు ఉన్నాడు లేదన్న మరి లేకపోతే ఎలాగే నన్ను అది అర్థం కావట్లేదు నన్ను నిజంగా ఆపరేషన్ అన్న నిజం సార్ అన్నాడు నాకు గంగరాజ్ గారి మిస్సెస్ నాకు రోజుకు పదివేలు అండి అప్పుడు అమృతానికి నెలకోసారి ఇచ్చేవారు గంగరాజ్ గారు మిస్సెస్ చెక్కు అంత ముందే ఇచ్చారు నాకు నేను ముప్పై ఐదు వేలు ఇస్తే బతుకుతాడు అయితను అన్న బతుకుతాడు అన్నాడు నేను ఇస్తాను అవి ముప్పై వేలు అనగానే వచ్చాయి ఇలా ఇలా పడింది హనుమంతరావు వచ్చాయి ఇంక నేను చెప్పాను కదా నాకు ఒక బ్రెయిన్లో ఒకటి వచ్చిందంటే ఇంకెవరి మాట అయినా ముప్పై వేలు ఇచ్చేసానండి ముప్పై ఐదు వేలు మా స్టాండ్కి ఏదో ఫోన్ చేసి మొత్తం నేను రా చేసే అతనికి అయితే ముప్పై ఐదు వేలు అందజేస్తాను వితిన్ వన్ టూ అవర్స్లోని అతను వెళ్ళిపోయాడు అతను వెళ్ళిపోయాక నాకు తోటినట్లు చిన్న క్లాస్ పీకర్ బుద్ధి లేదు నీకు ఏ అదేని ఏం మరి నాకు జెన్యున్ అనిపించాడు అబ్బాయికి నీ పొంద జెన్యున్ అనిపించాడు అన్నారు లేడండి మళ్ళీ రాలే రెండు నెలలు అయిపోయింది మూడు నెలలు అయిపోయింది ఆ వ్యక్తికి అనిపించలేదు ముప్పై ఐదు వేలు అంటే నాకు చాలా ఎక్కువ అప్పుడు నేను ఒక అపార్ట్మెంట్లు కొనుక్కున్నాను అంతే ఇంకా దానికి ఇన్స్టాల్మెంట్లు కట్టాలి ఉంటాయి ఇవే ఉంటాయిగా ఒక ఫైన్ మార్నింగ్ వచ్చాడు అతను ఊర్లో ముగ్గురు తీసుకుని గౌడు వచ్చాడు వచ్చి కాలదనం పెట్టాడు కాలించుకున్నాడు కరీంనాథ్ దగ్గర అక్కడ వాళ్ళు 
సార్ మా ఊరు రావాలి మా ఊర్లో జాతర ఉంది మీరు వస్తారని చెప్పేసాను అన్నాడు బాబు ఎలా ఉన్నాడు బాబు బాగున్నాడు సార్ బాబు ఊర్లో ఉన్నాడు మిమ్మల్ని కూడా చూస్తానన్నాడు సరే షూటింగ్ చేసాం కరీంనగర్ కార్ వేసుకుని కరీంనగర్ బయలుదేరాం కరీంనగర్ దగ్గర ఊరు మీరు చెప్తే నమ్మరు ఆ రోజు నేను పొందిన ఆనందం నా లైఫ్లో పొందలే అదే అనుభవతున్నాను చిన్న గుడిసే ఆ శంకర గౌడిది లోపలికి వెళ్తే నాతో వాళ్ళ అబ్బాయి ఫోటో తీసుకున్నాడు దేవుడి గుడిలో నా ఫోటో వాళ్ళ అబ్బాయిని కట్ చేశాడు నాది మాత్రం పెట్టాడు కళ్ళు ఓపెన్ చేశాడు మొత్తం ఊరంతా ఆడ డప్పులు మొదలు ఉంది కళ్ళు కూడా ఓపెన్ చేశాడు తాగా ఎవడొచ్చి పరిచయం చేస్తే నా పేరు చెప్పి పరిచయం చేయడు నా దేవుడు అంటున్నాడు డాన్సులు చేసాము వాళ్ళు జాతి గుళ్ళో జాతర డాన్సులు చేసాము మళ్ళీ వచ్చాము మళ్ళీ ఏదో విసుకి ఏదో తెప్పించాడు సాయంత్రం మళ్ళీ తాగాం ఆ పొడ్డు అడిగించి పొడ్డులో కూర్చున్నాడు వాళ్ళందరూ ఊరూరులంతా వచ్చారు కొంచెం ఈవినింగ్ వచ్చి ఊరు చివరి వరకు సాగినట్టారు జస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఆ వ్యక్తి కిడ్నీ నాకు యాక్సిడెంట్ అయింది తెలిసి కిడ్నీ ప్రాబ్లం వచ్చిందని ఎవడో చెప్తే తెలియకుండా చదువులేదు కాబట్టి మా సార్కి నేను కిడ్నీ ఇస్తాను అని ఆ పదమూడు రోజులు అక్కడే ఉన్నాడు పిచ్చోడ నా కిడ్నీ బాగానే ఉందిరా నాకు మెలుగు వచ్చాక నాలుగు రోజుల తర్వాత అతను పిలిచి బెడ్ మీద ఉండగానే కాలు నుంచి నేర్చాడు ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు దేవుడు తనని దేవుడు అని ఎలా అంటున్నారు అది తెలంగాణ వాళ్ళు ఓకే ఇంకా మరి మూడో యాక్సిడెంట్ మా మదర్ ఆఫ్ ఫాదర్ టీవీలు టీవీ ఎక్కారు మా అబ్బాయి మమ్మల్ని చూసుకోవట్లేదు ఎన్నిటికన్నా పెద్ద యాక్సిడెంట్ అది కొంతమంది దుర్మార్గులు ఉంటారండి ఇది ప్రతి తల్లిదండ్రులకి చెప్పేది ఇది అంటే నేను చెప్పేంత గొప్ప అని కాకపోవచ్చు కానీ మీ అబ్బాయి సినిమా ఆర్టిస్టు మీ అబ్బాయికి మణికొండలో వందల కోట్లు వంద కోట్ల స్థలం ఉంది మీరేంటి ఇంకా పెంట్ హౌస్లో ఉంటారు ఇలాంటి ఏంటంటే మా మదర్ ఆఫ్ ఫాదర్ లేకపోతే నేను ఈ స్థితికి వచ్చే ఉండదు నేను లేకపోతే ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం జాబ్ రిజైన్ చేసిన మా మదర్ ఆఫ్ ఫాదర్ ఇంత కంఫర్ట్గా హైదరాబాద్లో ఉండేవారు కదా నేను తప్పితే మా మదర్ ఫాదర్ ఎవరైనా పోషిస్తారండి లేని వాళ్ళ కోసం ఇంత ఫైట్ చేసే నేను లేని వాళ్ళ కోసం ఇంత ఫైట్ చేసే నేను మా మదర్ ఆఫ్ ఫాదర్ని చూసుకోవడం కామన్ సెన్స్ రాకూడదు ఆ క్షణంలో వాళ్ళకి ఏమైందంటే అంటే నిజమే మా వాడు ఎక్కడో బంజారీస్లో ఉంటున్నాడు మమ్మల్ని ఇక్కడ పెట్టేశాడు పైన పెంట్ హౌస్లో పెట్టేశాడు ఎవరో కాదండి వాళ్ళు లేడీ చచ్చిపోయాడు లతని చెప్పాను లతని చంపేసేవాడు నేను మా మదర్ ఆఫ్ ఫాదర్ దగ్గర ఎక్కించినోడు తోటి ఆర్టిస్టే నా ఆర్టిస్టే వాడికి ఇదే వాడి దద్దరం అంటే వాడి జీవితం అంతా ఇలాగే అయిపోయింది అలాగే వెళ్ళిపోయాడు అందరికన్నా ముందే ఓకే వాడి పేరు పలకడం కూడా నాకు అసహ్యం కాబట్టి పలకట్లే వెళ్ళండి వాళ్ళు బుర్రలో ఉన్న విషయం పూసాడు అండి దానికి తోడు నా దగ్గర ఉన్న దద్దరం ఏంటంటే అండి మా చుట్టాలు ఏదైనా పెళ్ళి ఉందనుకోండి నేను త్వరగా వెళ్ళాను సార్ కలవరం ఇంత చిన్నప్పటి నుంచి ఐటమ్ వల్ల ఉన్నాను ఇక్కడ నుంచి నేను బేవారం ఇంకో చోటుకి పెళ్ళికి వెళ్ళాను అలా కొంత అందరికీ కాదు అలా కొంతమంది చుట్టాలకి నా మీద కోపం ఉంటుంది ఇండైరెక్ట్గా వీడు రావట్లేదండి వాళ్ళు ఎక్కేసినా కూడా ఉన్న ఉంటారు ఎవరు ఎక్కేసినా కూడా మా తల్లిదండ్రులు కన్నా తీరాలి వీడు ఒక్కడే కొడుకు మనకి ఉన్న ఒక కూతురు పోయింది అన్న విషయం వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానం వాళ్ళకి ఆ క్షణంలో లేదు ఇప్పుడు నేను శివాజీ రాజన కాబట్టి వాళ్ళు ఏ టీవీ వాళ్ళు వాళ్ళు తీసుకోరు కూడా వేసుకోరు కదా నేను ఆ క్షణం నాకు మైండ్ బ్లాంక్ అయిపోయిందండి నాకేం అర్థం కాల అంటే ఇదేంటి అయ్యి బాబోయ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఒక కామెడీ చేసేసాను ఆ కొడుకు వెంటనే మా శ్రీకాంత్ ఫోన్ చేసేసి ఎవరు అడ్వాంటేజ్ అండి వాడు అంటే మనుషులు ఎలా ఉంటారు అంటేనండి నాకు సపోర్ట్ చేయవలసింది పోయి నేనేంటో తెలిసి క్యా నేను నా క్యారెక్టర్ ఏంటో శివాజీ రాజు ఏంటో తెలిసి వాళ్ళు కూడా మాస్కులు తీస్తారండి తీసేసి ఒక పెద్ద హీరో అయితే నీతులు ఇచ్చేశాడు నాకు నిధులు చెప్పేశాడు కావాల్సిన నీతులు తల్లిదండ్రులను ఎలా చూసుకోవాలి ఇలా చూసుకోవాలి ఎలా చూసుకోవాలి అని నేనేం మాట్లాడదు అలాగే ఒక కమెడియన్ ఏమో విశ్వరూపం అయితే సార్ నాకు ఆ క్షణంలో ఫోన్ చేసింది ఇద్దరే నాకు ఆ క్షణంలో నాకు ఫోన్ చేసింది అన్న నువ్వు ఇలాంటి వాడు కాదే నువ్వు బంగారాన్ని నాకు తెలుసు పోస్తాను కృష్ణ మురళి ఫోను నెక్స్ట్ వేణుమాధవ్ ఫోన్ మిగతా వాళ్ళు ఎవరు నాకు ఫోన్ చేయలేదు 
ఆ క్షణంలో నేను బాధల్లో వాళ్ళు ఫోన్ చేయపోవడం కూడా కరెక్ట్ నాకు వీళ్ళిద్దరు ఫోన్ చేశారండి శ్రీకాంత్ ఇంటికి వచ్చాడు ఆ నైట్ ఏంటి జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చి లేదరా ఏం జరిగిందో చెప్పే స్థితిలో కూడా నేను లేను వెనకాల ఎవరో ఉన్నారు నాకు ఐదు నిమిషాలు అది పట్టుకోవటం వాళ్ళ నుంచి నా హైదరాబాద్లో తర్వాత మెల్లిగా దాని తర్వాత ఏమి దాని తర్వాత వన్ మంత్కే మా మదరాబాద్లో మా అబ్బాయి మా అబ్బాయిలు అప్పుడు మెల్లేవు చిన్న పొరపాటు నాకు నిజంగా వంద కోట్లు ఉంటే నేను టీవీ సీరియల్ ఎందుకు యాక్ట్ చేస్తాను టీవీ సీరియల్ ఎందుకు చేస్తానంటే ఏంటంటే సినిమా ఆర్టిస్టులు అనగానే కోట్లు కోట్లు తీసేసుకుంటారు నువ్వు స్క్రీన్ మీద పొద్దున్న లేస్తే పేపర్లో కనిపిస్తాం కదా భ్రమ ఉంటుంది తప్పితే వంద కోట్లు సంపాదించ కోటి రూపాయలు సంపాదించాలంటే ఈ ఫీల్డ్లో ఎంత కష్టం చెప్పండి ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఒక ఫ్లాట్ కొనాలన్న ఒక కార్ నేను నాకు ఎస్వి కృష్ణారెడ్డిగా దయ ఆయన సంతకం పెట్టాడు కానీ ఫస్ట్ పదమూడు ఏళ్ళు పద్నాలుగు ఏళ్ళ వరకు నేను స్కూటర్లో తిరిగేవాడి నా వెనకాల కార్ మీద కూడా కృష్ణారెడ్డి గారు అచ్చిరెడ్డి గారు కిషోర్ రెడ్డి అని ఉండదండి నా కార్ మీద వాళ్ళు ఫస్ట్ పేర్లు వేసుకున్నాను ఎందుకంటే కార్ కొను నేను ఉన్నాను కదా నీకు ఎందుకు నేను బిజీ కదా నేను సినిమాలు ఇస్తాను కదా అంటే ఏమో సార్ ఇన్స్టాల్ నాకు అప్పుంటే భయం అండి నాకు అప్పుంటే చాలా భయం ఇప్పటికైనా సార్ సెల్ ఫోన్ బిల్లు ఈరోజు లాస్ట్ ఇలా అంటే నిన్న కట్టేస్తా లేదా అయిపోయాడు మేనేజర్ అవును లేదు లేదు నేను అప్పట్లో నిన్ను బ్యాంకులు ఇవ్వలేవు కదా అది ఎవడు ఇచ్చేవాడు అక్కడ సికింద్రాబాద్లో ఆయనే కృష్ణారెడ్డి గారే వచ్చి సంతకం పెట్టి లోన్కు నేను గ్యారెంటీ అయిన సంతకం పెట్టాక ఫస్ట్ గారు ఓకే యాక్సిడెంట్ అంటే ఇదేనా మీరు అన్నారు ఇదే యాక్సిడెంట్ దీనికన్నా యాక్సిడెంట్ లైఫ్లో ఇది యాక్సిడెంట్ అంటే ఒంటికి దెబ్బలు తేలి కదా లోపల గాయాలు కూడా దెబ్బలే అది కూడా యాక్సిడెంటే అండ్ మీరు రెండు సార్లు ఫిజికల్గా యాక్సిడెంట్స్ అయింది కదా మదర్ ఫాదర్ వదిలేస్తే యాక్సిడెంట్స్ చెప్పారు కదా ఆల్మోస్ట్ మీరు చావుదాకా వెళ్ళి వచ్చారు అంటే ఒక చావుదాకా వెళ్ళి వచ్చిన మనిషి ఆలోచన ధోరణి అన్నది డెఫినెట్గా మారుతుంది మారుతుంది అండి మారుతుంది అది ఎంతవరకు మీరు మారింది నాలో మారింది చెప్పమంటారా నేను ఒక ఆగ్రహి అండి నేను అల్లరి చల్లరిగా ప్రాక్టికల్ జోక్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి బాగా బాగా ప్రాక్టికల్ జోక్స్ ఉంటాయి ఒకసారి ప్రాక్టికల్ జోక్లో కమిటీ అని వెనక్కి వెళ్ళాను అవును అవి సీరియస్ అయిపోయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి నాకు ఏంటి అడిగారు తక్కువ బ్లాంక్ అయ్యి యాక్సిడెంట్ వల్ల ఆలోచన ధోరణిలో మీరు మారుతుందండి నేను ఈ ఫోర్టీ డేస్ క్రితం యాక్సిడెంట్ అవ్వక ముందు కూడా ఒక నాలుగైదు ఏళ్ళ నుంచి మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్తో నాకు సంబంధం ఉంది ఒక ఈసీ మెంబర్ గాను ది ఇలాగ ఇక్కడ నేను గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మురళీమోహన్ గారు అండి మురళీమోహన్ గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక వ్యక్తి చనిపోయినా అసోసియేషన్లో ఉన్న వ్యక్తి చనిపోయినా ఫస్ట్ ఆయన ఉండేవాడు ఆయనతో పాటు నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళేవాడు అండి నాకు అలా అనుబంధం ఏర్పడింది మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసలు అది పిఎల్ నారాయణ గారి దగ్గర స్టార్ట్ అయింది నాకు గుర్తుండి పిఎల్ నారాయణ గారు చనిపోతే బాడీ ఎక్కడుందో తెలియదు ఇల్లు ఎక్కడుందో ఏం తెలియదు ఆయన నేను కలిపి మొత్తానికి ఏదో ఎత్తుకుంటూ ఎత్తుకుంటూ వెళ్ళాం శ్రీనగర్ కాలనీకి వెళ్ళాం ఒక ఆటోలోనూ దీంట్లో తీసుకొచ్చారు నేను ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక ఒక చావుకి నేను అటెండ్ అవ్వటం డబ్బులు లేవు మురళీమోహన్ గారు ఇచ్చారు డబ్బులు ఇప్పుడు నాకు ఆయన దగ్గర నేర్చుకుంది మురళీమోహన్ గారి దగ్గర నేర్చుకున్నది ఇదే అండి నేను ఎవరైనా కష్టాల్లో ఇలా చావు బతుకులో ఉండే హాస్పిటల్లో ఉంటే అంతా ఫస్ట్ పర్సన్ నేను ఊరికే అయిపోలేదు ప్రెసిడెంట్ గాలి వాటానికి అయిపోలేదు దీని వెనకాల ఇరవై ఏళ్ళ కష్టం ఉంది ఏ ఆర్టిస్టు కష్టాల్లో ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ గుర్తొచ్చే ఇద్దరు ముగ్గురులో శివాజీరాజు ఒకడు ఆ పేరు అయితే నాకు ఉంది చాలా గొప్ప గొప్ప ఎలక్షన్లు గొప్పల మీద నాకు నేను మొన్న మొన్న కూడా నేను ఊరికే చేసేయలేదండి అందరూ మొన్న కూడా లాస్ట్ ఇయర్ గొడవలు జరిగినాయి కదా ఇప్పుడు జరిగాయి గొడవలు ఇంకా ఎక్కువే జరిగాయి గొడవలు కానీ వీడుంటే ప్రెసిడెంట్గా సేఫు అని అందరూ అనుకునండి నాకు అడ్డు రాలేదు అంతే అవును ఆ యాక్సిడెంట్ అయ్యాక నాలో వచ్చిన మార్పు ఏంటంటే ఓహో ఇంక నేను సినిమాల్లో యాక్ట్ చేయలేను అనుకున్నానండి ఒక పరిస్థితుల్లో కష్టం ఎందుకంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం ఇరిగిపోయిందండి కంప్లీట్ ఇరిగిపోయింది అన్ని బో అన్ని రాడ్సే లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా ఇక్కడ చాలా కష్టపడాలి ఇక్కడ అంత కష్టం నా బాడీ నాకు సహకరించట్లేదు అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ఇండస్ట్రీని వదిలిపెట్టి బయటికి వెళ్ళాను ఇండస్ట్రీ మనుషులు ఎక్కడుంటారు మాలో ఉంటారు అంటే నేను మాలో ఏదో ఒక మెంబర్గానో ఈసీ మెంబర్గానో ఉంటే ఇలా అందరికీ కలవచ్చు కదా అంటే అంటే అప్పుడున్న ఆలోచన ద్వారా నేను చెప్పేది నా కష్టమైనప్పుడు ఇండస్ట్రీ అంతా కాసేసిందండి మొత్తం అంతాను అలాగా ఇందాక చెప్పానే చరణ్జీ గారు రాజశేఖర్ మోహన్ బాబు గారు దాసనారాయణ రావు గారు కోడిరామకృష్ణ గారు ఎన్ని మొక్కులు
అలా కనెక్ట్ అయిపోయాను మూవీ ఆర్టి స్టేషన్కి ఇక్కడ ఉంటే పది మంది మధ్యలో ఉంటాను కదా కొంచెం బయట త్వరగా బయటపడతాను అని ఆయన దగ్గరలో మనకు అది తగ్గించి అలా ఓటు ప్రకారం ఏంటంటే ఎవరికైనా ఏదైనా కొంచెం నాకు ఫోన్ చేయటాలు అది పెరుగుతుంది ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి నేను ఎవరైనా హాస్పిటల్లో ఉన్నా ఎవరైనా చనిపోయినా ఏదైనా వచ్చినా కూడా నన్ను దగ్గరగా చూసుకుంటారు ఇతను ఉంటే పర్లేదని చాలా మంది అండి తెలంగాణ సికుందులు గారు అయితే నేను చచ్చిపోతే శివాజీ రాజా నా పక్కనే ఉంటాడు అంది నిజంగా అండి ఆవిడ చనిపోయింది ఆవిడ తీసుకొచ్చిన బాక్స్ ఉంటుంది కదా దాని మీద శివాజీ అని ఉందండి ఆ బాక్స్ కంపెనీ అనమాట నేను పక్క లీడ్చా ఇలా చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు మాకు శివాజీ రాజా ఉంటాడు పక్కన ఏదన్నా వస్తే నేను చెప్పానుగా ఫ్రెండ్ ఉంటే నేను ఒక వ్యక్తిని నమ్మాను అంటే ఆడు ఒంటి మీద ఏగవాలను అడిగి నేనే బాడీగార్డ్ నమ్మితే నమ్మపోతే అతను దూరంగా ఉంటుంది పట్టించుకోను ఎలా చూస్తారు మీరు ఒక మంది ఒక ఫ్రెండ్ మంచి వాడు మంచోడు చెడ్డోడు నేను చూడలేదు సార్ అది ముప్పై ఏళ్ళైనా నలభై ఏళ్ళైనా అది మంచోడు చెడ్డోడు చెప్పలేము అది నాకు నమ్మకం కలిగితే అంతే దట్ సార్ ఎలా నమ్మకం కలగాలంటే ఎక్కడో టచ్ అవ్వాలి వాడు నువ్వు న నన్ అంటే నా మీద వాడు కేర్ తీసుకోవాలి ఎక్కడో లేకపోతే నేను నాకు ఒక అండ నేను ఉన్నాను ఇప్పుడు కళ్ళు తెరవగానే చెరు నుంచి కానీ చూశాను కాంపిటీషన్ వచ్చిందిగా అంతేగా అలాగే నాకు నాకు టిఎన్ టిఎన్ఆర్ ఉన్నాడు నాకు నాకు సపోర్ట్ నాకు ఏదైనా అయితే ఉన్నాడు అని నేను నమ్మకం నేను అన్నది అది ఇంతకుముందు మీరు అన్నారు ప్రాక్టికల్ జోక్స్ చాలా సీరియస్ అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయని ఏంటి ఎక్కడయ్యాయి ఎక్కడ నిన్న కాక మొన్న కూడా అయిందండి నిన్న కాక మొన్న ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ అవుతుంది అంటే నేను సరదా కానీ షూటింగ్లో ఏమవుతుందంటే అండి మన షాట్ లేనప్పుడు బోర్ కొడుతుంటుంది న్యాచురల్గా మొన్న చెప్తాను లేటెస్ట్ చెప్తాను నే న్యాచురల్గా అన్నీ ఉత్తేజం మీద ఉంటాయి కొన్ని వందలు ఉన్నాయి ఉత్తేజం మరి ఇంటికి బొకేలు తీసుకొచ్చి ఇచ్చినవి ఉన్నాయి అది కాలు పట్టేసుకుని ఉన్నాయి ఏచినవి ఉన్నాయి అది మిస్సెస్తో ఫోన్ చేయించినవి ఉన్నాయి అది ఉంది ఆ టాపిక్ తర్వాత ఇలా కొన్ని వందలే ఇలాంటి అన్ని ఒక టూ మంత్స్ క్రితం జరిగింది చెప్తా నేనే రాజు నేనే మంత్రి షూటింగ్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ నా మదర్ బ్యానర్ అది నాకు రామానాయుడు గారు అంటే పిచ్చి పిచ్చి అంటే ఇంకా ప్రాణం ఆయన అంటే ఇష్టం నాకు రామానాయుడు గారు అంటే ఇష్టం వాళ్ళు షూటింగ్ జరుగుతుంది తేజ డైరెక్టర్ తేజ తేజ గురించి కొత్తగా చెప్పక్కర్లే రాజు గారు మీకు వన్ అవర్ షూటింగ్ రాదు ఎవరి గురించి అన్న సొలుకోలు చెప్పుకుంటే కూర్చొని రూమ్ ఖాళీగా ఉంది సురేష్ బాబు వెళ్ళిపోయారు అన్నాడు సార్ నాతో జోష్ రవి అనే ఆర్టిస్టు నాకు అప్పుడే పరిచయం తను కూడా రవి తా కూర్చుందా ఉందమ్మా లోపలికి వెళ్ళి కూర్చుందాం షూటింగ్ కాదు ఇక్కడికి అంటే అన్న ఆయన రవి కూడా ఇద్దరు వాళ్ళు కూర్చున్నాం కూర్చొని ఇంకేంటి ఏమేం చేస్తున్నావు జబర్దస్త్ చేస్తున్నావు మంచి ఆర్టిస్టులు వచ్చారని డిస్కషన్ వస్తుంటేనే ఎక్స్క్యూజ్ మీ నేను లోపల రావచ్చండి అని ఒక లేడీ వాయిస్ వినిపించింది జనకి తిరిగి వెళ్ళి చూస్తే రామ్మ కూర్చోండి అన్నావు దూరంగా దూరంగా కూర్చుంది ఆ అమ్మాయి దాంట్లో పని మనిషి క్యారెక్టర్ దాంట్లో ఇద్దరు ఏదో మాట్లాడుతుంటే మధ్యలో కట్ చేసి అమ్మాయి రావటం అంటే అంత కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవట్లే కానీ తేజ అలా చేయకుండా ఉంటే బాగుండేసి అన్నాను నేను ఆ అమ్మాయి మెల్లే కూర్చుని ప్లాస్టిక్ కూర్చుని కొంచెం దగ్గర జరిపింది అవును అన్న గారు అన్నాడు కుట్టినప్పుడు ఉంగర వాళ్ళు అన్న తీయచ్చు కదా తేజ గారు మారాలి అంత కోపం పనిచేయదు మనిషికి అన్నాను అవును అన్న గారు అలా చచ్చిపోయింది అంటే అమ్మాయి అన్నాను ఆ అమ్మాయి ఇలా కూర్చున్న అమ్మాయి ఇంకా దగ్గరికి వచ్చింది ఇలాగా జస్ట్ వండకుంది బ్యాక్ ఇలా దగ్గరికి వచ్చింది దగ్గరికి వచ్చింది అమ్మాయి ఒక నేను చోట్ల తప్పు అమ్మ మొత్తానికి ఎంత ఇచ్చారు ఒక ఏడు వందల లక్షలు ఇచ్చారండి కదా వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి అన్నాను అవును అన్న గారు ఏడు వందల లక్షలు చంపేసి ఈ ఏడు వందల లక్షలు ఇస్తే సరిపోతుందా అంటుంది అమ్మాయి అమ్మాయిని చూసి ఏడు చేస్తాను నేను పెట్టి ఏ అమ్మాయి ఏమైంది అన్నాను అది కదండి వాళ్ళకి కొట్టేస్తే ఇంకోటి ఏం తీసుకోవచ్చు కదండి వాళ్ళు కొట్టేసి చంపేస్తారా మనిషి అంది నువ్వు నన్ను అడుగుతూ ఉంటామ్మా తేజ నడుపు అసలు మేమంతరం మాట్లాడుకుంటే మధ్యలో నీకేం సంబంధం లేదంటే నాకు భయం వస్తుంది నాకు ఆల్రెడీ చెప్పారు హైదరాబాద్లో ఆయన కొడతాడని మీరు సెక్రటరీగా ఉన్నారు కదా మీరు అన్నా చెప్పొచ్చు కదండి ఏమో నువ్వు మెంబరా నువ్వు మెంబర్ కాదు నువ్వు నాకు పరిచయం లేదు మేమిద్దరం మాట్లాడుకున్నావు ఇచ్చేసింది నాకు ఇప్పుడు భయం వేసింది వాళ్ళని అమ్మా ఏడుస్తుంది ఇప్పుడు ఏ భయపడి ఇది హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయిందంటే షూటింగ్ కదా కట్ చేసి బయటకు వచ్చి తేజాన్ని పక్క తీసుకెళ్ళి తేజ నువ్వు ఎవరో ఒకరి గురించి మాట్లాడుకోమన్నావు కదా నీ గురించే మాట్లాడారు అంటే ఏం మాట్లాడారు అని నువ్వు చెప్పాను గొప్ప జడిపించాడు ఇంకా అన్నాడు ఆ అమ్మాయికి అక్కడి నుంచి పాపం ఇప్పుడు తేజని చూసినా కూడా షార్ట్ రెడీ షార్ట్ అని అడిగి ప్లేట్ కాఫీ ప్లేట్ ఇవ్వాలండ
అలా హెల్ప్ చేశాను అనమాట ఈ రెగ్యులర్ గా దొరుకుతాయి కానీ నేను కమిట్ అయ్యాక ఆపనం అమ్మాయి గుక్క పెట్టేసిందండి అసలు ఇప్పుడు తేజాగా నన్ను చూసిన ఫస్ట్ అది గుర్తొస్తా అది రానాకి మొత్తం అందరికీ చెప్పేశాడు మొత్తం యూనిట్ అందరికీ ఇంకా రెండు కల్పించేదానికి నేను ఉన్న ప్లేస్లో ఉండి కొంచెం కంఫర్ట్గా కొంచెం నవ్వులతోనే ఉంటాను నేను ఎప్పుడు నాకు ఇష్టం నవ్వేవాళ్ళతోనే ఉంటాను మా మాడు మహల్తోనే ఉన్నాను అంటే ఈ సీరియస్ కాకుండా నిజంగా సీరియస్ అయిన సందర్భాలనే నిజంగా అవుతాడు మీ మీకు వచ్చి మీ మీదకి వచ్చి మిమ్మల్ని తిట్టే రేంజ్కి మిమ్మల్ని కొట్టే రేంజ్కి నన్ను ఎవరు తిట్టాడు నా సెంటిమెంట్స్ అంటే ఈ అంటే నాకు నిజం అనుకోని మీరు చెప్పేది ఏదో నిజం అనుకోని అలాంటి ప్రాక్టికల్ జోక్స్ ఏమైనా చాలా ఉన్నాయండి చాలా ఉన్నాయండి నాది గారు ఒకటి రెండు కాదు అసలు అయ్యో ఇక నేను భరణీ కలిస్తే ఇదే మా ఇద్దరిది ఇదే భరణీకి నాకు మధ్య చాలా ఉంటాయండి మీ ఇద్దరం అన్నీ తెలుసు అనుకుంటా నీకు భర్తకి అన్నీ తెలుసు అనుకుంటా భర్నీకి ఏమీ తెలియదు అనే విషయం తర్వాత నాకు తెలుస్తుంది తెలియదంటే ఏంటి వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వన్ ఆఫ్ మై బ్రదర్ తనికెల్ భర్ణి నాకు మా ఇద్దరిది చాలా బాగుంటుంది రిలేషన్ మీ ఇద్దరం బాగా డబ్బులు సంపాదించేస్తాం రా అలిసిపోయాం మా ఇద్దరం ఫారెన్ వెళ్దాం అప్పుడు ఇంకా ఫా ఫ్రెండ్స్ ఫారెన్ వెళ్తే అలా కూడా లేవు ఫారెన్ వెళ్దామని ఇద్దరం కలిసి సింగపూరు హాంకాంగ్ వెళ్దాం అంటే వెళ్ళి రాఘవేంద్ర గారితో ఈవినింగ్ సిట్టింగ్లో చెప్పాం మీ ఇద్దరం అలా ఫారెన్ వెళ్తాం అండి అని ఇంత లేదు అసలు ఫారెన్ వెళ్తాం అంటే గ్రేట్ అప్పుడు సింగపూర్ వెళ్తాం అంటే చాలా గ్రేట్ అరే అక్కడ దాకా వెళ్తున్నారు కదా బ్యాంక్కి వెళ్ళారంటే బ్యాంక్కి చాలా బాగుంటుంది అన్నాడు సరే అని మళ్ళీ సీత ట్రావెల్స్లోనే మాకు బ్యాంక్ కూడా ట్రిప్ కలపాలి అని చెప్పి మొత్తం కల్పించుకున్నామండి భరణీకి పెళ్ళి అప్పుడు రెండు మూడు ఏళ్ళు అవుతుంది నాకు పెళ్ళి ఒక ఐదు ఆరు నెలలు అవుతుంది నేను మద్రాసు నుంచి షిఫ్ట్ అయ్యాం ఇద్దరం వెళ్ళిపోయాం సింగపూర్ వెళ్ళిపోయాం రెండు రోజులు ఉండి అక్కడి నుంచి హాంకాంగ్ వెళ్ళాం ఇంటికి ఫోన్ చేద్దామని రెండు రోజుల తర్వాత ఇల్లు గుర్తొచ్చి ఫోన్ చేస్తున్నాం కలవట్లే బ్యాంకాక్లో ట్రై చేసాం ఫోన్ కలవట్లే హాంకాంగ్లో ట్రై చేసాం కలవట్లే మళ్ళీ సింగపూర్ వచ్చాం మళ్ళీ సింగపూర్ నుంచి మళ్ళీ సింగపూర్లో రెండు రోజులు ఉండి అక్కడ షాపింగ్లు గీపింగ్లు చేసుకుని ఇక్కడ రావాలి పదకొండు రోజులు అయిపోయిందండి హైదరాబాద్లో ఎలా ఉందో తెలియదు మా ఫ్యామిలీ ఎలా ఉందో తెలియదు అసలు ఏమీ తెలియదు మా గురించి మా ఇద్దరి గురించే పదకొండు రోజులు ఎక్కడా లేదు బర్నీ గురించి నా గురించి ఏడు పోటీ ఎత్తుకు మా ఇద్దరిలో కూడా మాట్లాడుకుంటూ మానేసి పిచ్చి పిచ్చి చూపులు వచ్చేసింది మా ఇద్దరికి అలాగే ఇలాగే ఏంటి అని ఇంకొకసారి ట్రై చేయి అన్న ఇంకొకసారి ట్రై చేయంటే అక్కడికి లోకల్ ఎక్స్చేంజ్లు ఉంటాయి కదా అక్కడికి వెళ్ళి కూడా బర్నీ ట్రై చేసేవాడు పాపం ఫోన్ లేదు సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చాం ఇంకొక పోలే ఇంకొక ఏడు ఎనిమిది గంటలకు మన ఫ్యామిలీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం కదా ఇంకో బూత్ ఉంది కదా ఇక్కడ ట్రై చేయి అన్నవాడిని బూత్లోకి వెళ్తే ఆవిడ ఇంగ్లీష్లో అడిగింది బర్ నేను ఎక్కడికి చేయాలి హైదరాబాద్ చేయాలి యా నెంబర్ చెప్పండి నెంబర్ చెప్పాడు హలో ఇది మాట్లాడిన అంది ఒరే శివ కలిసిందిరా ఫోను అన్నాడు ఇద్దరు ఉంటారు మాట్లాడి ఎన్ని నాలుగు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు నాలుగు ఇంట్లో వాళ్ళు క్లాస్ మా వదిన క్లాస్ పీకారు మా మిస్సెస్ వాళ్ళు క్లాస్ పీకారు ఈ పదకొండు రోజుల నుంచి ఫోన్ లేదు ఏమీ లేదని నా ఉద్దేశం ఏంటంటే భరణి కన్నీ తెలిసాను భరణి మహా మేధావి తనికెల్ భరణి నెల్లో సంచి చేసుకుని లాల్ చేసుకుని అన్నీ తెలుసు ప్రపంచం అన్నీ తెలుసని అతను చేసిన పని ఏంటి చెప్పమంటారా మద్రాసు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాం కదండి జీరో డబల్ ఫోర్ కొట్టి మా నెంబర్ కొడుతున్నాడు జీరో ఫోర్ జీరో కొట్టుకుంటా పదకొండు రోజులు అతను జీరో డబల్ ఫోర్ కొడతానే ఉన్నాడు ఈ నెంబర్ కొడుతున్నాడు నేను ట్రై చేస్తానంటే నేనంటే చిన్న నేనంటే తెలియదురా శివుడు నీకేం తెలియదురా అని ఆయన ట్రై చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు నన్ను ఒక్కరోజు ట్రై చేయమన్నా కూడా అది దొరికేది డెఫినెట్గా నేను అది జీరో డబల్ ఫోర్ కొట్టను కదా ప్లస్ నైన్ వన్ కొట్టి జీరో డబల్ ఫోర్ కొడుతున్నాడు మా నెంబర్ కొడుతున్నాడు రావట్లే అలాగా మా అన్నయ్యకి అన్నీ తెలుసు అనుకుంటాడు కానీ కొన్ని తెలియవు ఓకే అలా పదకొండు రోజులు మేము చచ్చామో బతికామో తెలియకుండా టెన్షన్ పడ్డాను అండ్ ఆర్టిస్ట్ ఉత్తేజ్ ఆయన అసలు మీరు విపరీతంగా ఏడిపించే ఆర్టిస్ట్లు ఆయన నెంబర్ వన్ అంట మీరు ఆయన్ని ఏడిపించడంలో వాడు కుళ్ళుకుంటాడండి ఫస్ట్ అడు చిన్నపిల్లడు మన ఉత్తేజ్ కుళ్ళుకుంటాడు వాడి ఫేస్లో తెలిసిపోతుంటుంది ప్రతి ఎక్స్ప్రెషన్ వాడు ప్రేమ వచ్చిన కుళ్ళు వచ్చిన కుళ్ళు ఎక్కువ ఉంటుంది అండి ప్రేమ కన్నా వాడి ఫేస్ టోటల్గా వాడి ఫేస్ మౌల్డే కుళ్ళు కుళ్ళు ఫేస్ మా ఉత్తేజ్ పైగా నా విషయంలోను ఎక్కువ కుళ్ళుకుంటాడు ఏదైనా సరే కొన్ని వందలు ఉన్నాయి వాడిని ఎ
అదే సినిమాలో మేము ఇద్దరం కూడా క్యారెక్టర్లు వేస్తున్నాం చిక్రి వాడు కూడా బాగా క్లోజ్ చిక్రి నేను క్లోజ్గా నేను కమర్షియల్ ఆర్టిస్ట్గా ఆ సినిమాలో ఉన్నాను నాకు ఏదో లక్ష రెండు లక్షలు రెమ్యుడేషను ఉత్తేజు వాడు శివ దగ్గరించి పరిచయం కాబట్టి వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ పేరు వీడు ఎప్పుడు నుంచో డబ్బులు అడుగుతున్నాడు చక్రవర్తి ఇవ్వట్లే ఆ విషయం వీడు నా దగ్గరికి వచ్చి మొర పెట్టుకుంటున్నారు రోజు చూడన్నాయా ఫ్రెండ్స్ నేనే తీసుకొచ్చాను వీడిని ఇండస్ట్రీకి నేనే రాబు గారి పరిచయం చేశాను పదిహేను వేలు అడుగుతున్నాను అన్న ఇవ్వట్లేదన్న నాకు అది చాలు నాకు ఎంటర్టైన్మెంట్ అక్కడ చాలు ఓహని రే చక్రి వాడిద్దరు కూడా నువ్వు నాకు డబ్బులు ఇవ్వరా అది అసలు కుళ్ళిపోతారు కదా నన్ను రేపు మా వాడు డెఫినెట్ రా అని మేము ఇద్దరం కూర్చొని కానీ ఎరా శివ నువ్వేదో కారు కొనుక్కుంటున్నావు కదా ఇది కూడా అరవై వేలు అన్న ఇద్దరు కూడా ఇచ్చాడు అప్పుడు కనుక వాడు క్లోజ్ ఏదన్నా కెమెరా తీసుంటే ఉత్తేజ గడు క్లోజ్ ఉండేది మొత్తం యూనిట్ పతి వారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి డబ్బులు టాలెంట్ అండి డబ్బులు వసూలు చేయాలంటే కొత్త కారు అది చిక్కిని కొనుక్కుందామని కారు ఒకటి రమ్మన్నాడు ఓకే లొకేషన్కి ఆ కారు నేను కొంటున్నాను దానికి అడ్వాన్స్ కింద అరవై వేలు తీసుకున్నాను నాకు ఇంటి రెంట్ కట్టాలి పాలు బిల్లు కట్టాలని పదిహేను వేలు అడుగుతుంటే ఇవ్వట్లేదు ఇవ్వడు చూసారా కొత్త కారు ఆల్రెడీ కారు ఉంది ఇంకో కారు కొంటాను కానీ వీడు తీసుకొచ్చి అరవై వేలు ఇచ్చేసాడు వాడికని లైట్ మెన్స్కి తెలుసు మేము ఇద్దరం యాక్ట్ చేస్తున్నామని సెట్టోళ్ళు తెలుసు మేకప్ వాళ్ళు తెలుసు ఎంటైర్ మొత్తం యాక్ట్ చేస్తున్నాడు వాడి దగ్గర వీడు అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి మొడ పెట్టుకుంటున్నాడు ఈవినింగ్ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పాం రేపు పెచ్చేదవా ఈ డబ్బులు కదా అయ్యి చూసుకోరా ఎన్నో గొడవ గొడవ పెట్టేస్తాడు ఇలాంటి అలా ఆడు రోజుకి ఒకటి ఆడుతా ఆడు నాకు ఇంటికి తట్టుకోలేక కోపాన్ని అంచుకుని ఇంటికి బొక్కెలు తీసుకొచ్చిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి దాస నారాయణ రాగల పెద్ద ఇంతో కూడా క్యారెక్టర్ ఇచ్చేసేవాడిని ఈ నేటి వీడు ప్రకాష్ రాజ్ ప్రొడ్యూసరు నేను ఒక క్యారెక్టర్ చేశాను దాంట్లో ప్రకాష్ నేను అందరూ అక్కడ షూటింగ్లో ఉన్నాం ఎక్కడ వైజాగ్లో ఎక్కడ వీడు నాకు డబ్బింగ్ చెప్పేశాడు ఇక్కడ ట్రాక్ డబ్బింగ్ చెప్పాడు ఓకే ఓకే అది తెలుసు నేను అప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ మాలో జగద్బాబు గారు నేను వంశీ అందరం కూర్చుని ప్రకాష్ రాజు అన్నాడు రే శివ నీకు ఉత్తేజ్ గారితో డబ్బింగ్ చెప్పించానని అది చాలా నాకు వెంటనే ఉత్తేజ్కి ఫోన్ చేశాను ఎరా నేను అప్పట్లో వంద సినిమాలు పైగా చేశాను నువ్వు ఎలా నాకు డబ్బింగ్ చెప్తావు అన్న అది కాదన్న ప్రకాష్ చెప్పిన ఆటాడు రా చెప్పమంటానికి నేను వైస్ ప్రెసిడెంట్ని నువ్వు నాకే డబ్బింగ్ చెప్పేవంత ఇదా అన్న అది కాదన్న అన్నాడు ఫోన్ కట్ చేశానండి కట్టేస్తే వంశీకి ఫోన్ చేస్తారు కదా వెంటనే ఫోన్ చేసి ఇలా శివాజీ రాజు నాకు ఇలా వార్నింగ్ ఇచ్చాడు అని నేను మురళీమోహన్ గారితో మాట వెంటనే మురళీమోహన్ గారు ఫోన్ చేసి అన్నయ్య మీకు ఉత్తేజ్ ఫోన్ చేస్తాడు తప్పు కదా ఇలా డబ్బింగ్ చదవటం నీ మీద కంప్లైంట్ పెడతామని చెప్పు అని చెప్పండి అన్నయ్య నువ్వు తిన్నగా ఉండవు శివాజీ అని పాపం మురళీమోహన్ గారు కూడా నేను ఆయన కూడా ఫోన్ చేయగానే ఇలాంటే ఇక్కడ దాస్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంటే మేము దాస్ గారికి కూడా ఫోన్ చేస్తాం ఎన్ని నీ మెంబర్షిప్ తీసేస్తావు ఇలా అని ఆయన కూడా కలిపేసుకుని ఇంకా తట్టుకోలేకండి వాళ్ళ మిస్సెస్ పద్మ నాకు ఫోన్ చేసి జ్వరం వచ్చేసిందండి నాకు పన్ను ఇంకెప్పుడు చెప్పనంటున్నాడు మీకంటే నువ్వు నా మనువు కూడా ఏంటి మేము ఏదో ప్రాక్టికల్ చేసి ఒకసారి మన ఇక్కడికి వస్తే పొద్దున్నే బెల్ల కొట్టే తలుపు తీయగా బొకేసుకుని నీకు దండం పెడతాను అన్న ఎన్ని రోజులు ఇంకెప్పుడు ప్రాక్టికల్ చేయకాను అంతేందుకు ఇక్కడ రమ్మని దుత్తేజ్ని ఈ గదిలోకి వెళ్ళి అక్కడ నా సెల్ ఫోన్ ఉంటుంది తీసుకురా ఇక్కడ ప్రాణం పోయినా వెళ్ళా గదిలోకి వెళ్ళు అవి కూడా అయిపోయింది వెళ్తే ఏదో వెనకాల ఎవరిని దాకుంటారేమో జడిపిస్తారేమో ఏదన్నా అవుతుందేమో ఏదన్నా పెట్టాడేమో అనుకుంటాడు అసలు నమ్మడు అసలు నన్ను అందుకే అడవి దిక్కు వేస్తుంటా ఏ హాయ్ శివజన ఐ లవ్ యూ సో మచ్ అన్న నేను చూసిన ఫస్ట్ హీరో వైజాగ్లో మీరే ఓ హీరో అంటే ఇలా ఉంటాడా హీరో ఇలా నవ్వుతాడు హీరో ఇలా నడుస్తాడు అంటే చూసిన యువర్ మై ఫ్రెండ్ ఫిలాసఫర్ గైడ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్న అన్న నన్ను ఏడిపించినంత అసలు మీరు తప్ప ఇంకెవరు నేడిపించుకుంటారు అని ఇండస్ట్రీలో ఇటు ఇండస్ట్రీ కానీ ఇటు పర్సనల్ లైఫ్ కానీ ఎన్నిసార్లు అన్న ఎన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి మీ గురించి అసలు ఎన్ని ఎమోషనల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని టీజింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి గుర్తుందా మీకు వినోద సినిమా మనం ట్రెజర్ ఐలాండ్లో చేస్తా ఉన్నాం సాంగ్ నాకు ఈత రాదని తెలిసి మీరు కృష్ణారెడ్డి గారితో సార్ ఈ పైనుండి దూకితే బలం ఉంటుంది కదా స్విమ్మింగ్ పూల్లో అంటే అన్నయ్య నాకు ప్లీజ్ అన్న నాకు ఈత రాదు ఈత రాదు అంటే మీరు ఏం చేశారు తప్పని దూకేశారు చచ్చినట్టు నేను కూడా దూకేసి మొత్తం మునిగిపోతా ఉంటే మరి నన్ను లాగారు మీరు ఏట్ ఇలా ఎన్నన్నా మీ గురించి బట్ ఒక మేజర్ ఇన్సిడెంట్ చెప్తానన్న
ఐదు వేలు ఉన్నాయిరా రూమ్లోకి వెళ్ళి తీసుకురా అని చెప్పారు మీరు ఆ రూమ్లో ఏది లేదని తెలుసు ఎవరు లేరని తెలుసు అయినా నాకు అసలు ఆల్మోస్ట్ అరే కాదు ఏముంది వెళ్ళి తీసుకురావచ్చు కదా ఐదు వేలు నావే కదా అని అనిపిస్తుంది బట్ నువ్వు కదా నువ్వు ఎట్లా అంటే అరే ఏం సింపుల్ రా అందులోకి వెళ్ళి ఐదు వేలు తెచ్చుకోరా నీకు పెట్టాను ఇక చూడు ఈ అబ్బాయికి ఇచ్చి పంపిస్తున్నాను అందులో ఉన్నాయి తీసుకో అంటే నీ గురించి నమ్మక టెన్షన్ పడిపోయి అసలు ఐదు వేలు మిస్ అయ్యాను అనుకోండి ఇలా ఎన్నన్నా బహుశా నువ్వే చెప్పేస్తావు నా గురించి ఏది బహుశా హరిశ్చంద్ర డబ్బుల విషయం చెప్పేస్తావు తర్వాత ప్రకాష్ రాజు డబ్బింగ్ విషయం చెప్పేస్తావు బట్ ఎనివే ఇంత ఏడిపించడం వెనక నీ సో మచ్ ఆఫ్ లవ్ ఉంటుందనే సో నా కన్ నా నేనంటే బాగా కన్సర్న్ ఉంటుంది సో మా మూవీ యాడ్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఐ లవ్ యూ సో మచ్ లాంగ్ లివ్ ఐ లవ్ యూ ఫర్ ఎవర్ అనే థ్యాంక్ యూ మీ ఇండస్ట్రీ పరంగా మా ఫ్యామిలీలో మీరు అందరికీ చాలా ఆప్తులు నాకు తెలిసి కానీ కొంతమందితో మీకు చిన్న చిన్న మనస్పర్థలు మరి మీకు ఉన్నాయా వాళ్ళ సైడ్ నుంచి నేను తెలియదు కానీ మీకు బ్రహ్మానందం గారికి ఏంటి గొడవ అప్పుడు చాలా పెద్ద గొడవ అయింది అది పరిటాల రవి గారి వైపు మోహన్ బాబు గారి దాకా వెళ్ళి మిమ్మల్ని పిలిపించడం కూడా జరిగిందంట అది క్లారిటీ లేదా ఆ విషయంలో ఒకసారి అది చెప్పండి నాకు బ్రహ్మానందం గారికి నా గొడవ ఏందండి తర్వాత మీ ఇద్దరం కలిసిపోయి మీ ఇద్దరం నన్ను తిరుపతి కూడా తీసుకెళ్ళాడు బ్రహ్మానందం వదిలేద్దాం గొడవ కారణం కూడా పాతది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పి దాన్ని గెలుకుని వేస్ట్ డబ్బు అంటే అందరికి ఇష్టం మరి ఎక్కువ ఇష్టం కూడా మనం ఏం పట్టుకెళ్ళం మరి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఎవరికి ఉండకూడదు న్యాచురల్గా డబ్బు విషయంలోనే వచ్చింది అది బ్రహ్మానందం గారికి నాకు డబ్బు విషయంలోనే వచ్చింది నేను భరణి మల్లికార్జున మొత్తం అంతా కలిసి బ్రహ్మానందం చార్టబుల్ ట్రస్ట్ నోట్ పెట్టాం దాంట్లో డబ్బులు ఏదో మిస్యూజ్ అయ్యి అని నాకు చదవటం ఎవడో అడుగుతాడు నా చేత అడిగిస్తారు అంతేగా అడగడానికి కూడా ధైర్యం కావాలి ఆ ధైర్యం ఇస్తే ఎవడంటే నేను ఒకరిని దొరుకుతా అడిగితే అక్కడి నుంచి రెస్పాన్స్ రాకపోవడం ఏదో గొడవ అయింది తర్వాత అయిపోయింది అంత దాసన్ అందరూ పెద్దలందరూ కలిసి కామెంట్స్ కూర్చున్నారు మౌన్ బాబు గారు ఫోన్ చేశారు ఒకటి వచ్చిన తమ్ముడు ఎక్కడ ఉన్నావు డబ్బింగ్ చెప్తాను అర్జెంటుగా నాయుడు గారు స్టూడియో దగ్గర డబ్బింగ్ అయిపోయాక వస్తాను డబ్బింగ్ అయిపోయాక నేను చిన్న శ్రీ శైలవాద్ అని నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్ చెప్పాడు మేమంతా పది మంది వెళ్ళాం నాకు అక్కడి నుంచి వచ్చింది శ్రీహరి చెప్పాడు రేపు చాలా సీరియస్గా ఉంది శ్రీహరి ఉన్నాడు ఆ రోజు సెట్లో బాబు సీరియస్గా ఉంది రా ఇక్కడ రేపు ఉద్దిగ లేదు ఇప్పుడు వస్తా ఒకసారి మాట ఇచ్చాను వస్తానని వస్తా వెళ్ళిపోయా సెట్కి వెళ్ళా మోహన్ బాబు గారు సీరియస్గా ఉన్నారు పర్యటనలో గారు కూర్చున్నారు మాట్లాడితే కదా సమాధానం చెప్పాలని షార్ట్లోకి వెళ్ళొచ్చారు మోహన్ బాబు గారు వెళ్ళొచ్చారు నాకు మోహన్ బాబు గారితో కూడా పెద్ద పరిచయం లేదు నేను ఆయనతో సినిమాలు ఫ్యామిలీతో ఎవరితో నేను సినిమాలు కూడా నేను చేయలేదు కానీ అయినట్టు విపరీతమైన ఇష్టం నాకు మోహన్ బాబు చక్కెర మీరు అక్కడ చిన్నప్పుడు అవన్నీ బ్రెయిన్లో ఉంటాయిగా ఈ థర్టీ టూ ఇయర్స్లో కూడా ఆయనతో నేను చేయలే వచ్చారు ఆయన సీరియస్గా ఉన్నాడు మనకేమో భయం అంటే తెలియదు తప్పు చేయను భయపడను పరిటాల రాగారు నా పరిటాల రాగ గారిని చూడటం నాకు మళ్ళీ నువ్వు నా పూర్వం గుర్తొచ్చేసింది ఒక గన్ను అయ్యాను నేను ఎంత చేస్తుందండి అది తమ్ముడు ఈ షార్ట్లు కట్టారు పరిటాల గారు ఎందుకమ్మా గొడవలు దేని గొడవలు నీ గురించి అందరూ మంచిగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ లొకేషన్లోను అంటే అక్కడ నా క్లాస్మేట్స్ మురళి గారు అని మన శ్రీహరి అందరికీ నేను కావాల్సిన వాడిని మోహన్ బాబు వరకు నేను తెలి తెలియపోవచ్చు కానీ మీతో వాళ్ళు తెలుస్తుంది కదా వాళ్ళు కూడా ఈ జర్నీలో మోహన్ బాబు గారితో నుంచి శివాజీ చాలా మంచి వాడు అండి శివాజీ అసలు అని చెప్పేసినట్టున్నారు నేను వెళ్ళినప్పటికీ కాంబో అంది తమ్ముడు టీ తాగు అన్నారు ఆయన టీ తాగాను అని ఇంకా నేను బయలుదేరిన అంటే ఏమిటి ఆ గొడవలు నీళ్ళు అయిపోయిందిలేండి గొడవలు లేవు నీళ్ళు వస్తారు అని పెట్టాల దగ్గర కూడా ఆయనకు తెలియతే జరిగింది పెట్టాల దగ్గర దగ్గర చూసి అంత తిరిగి అండ్ మళ్ళీ మీకు ఇది కా ఈ విషయం కాకుండా మీకు మోహన్ బాబు గారికి కూడా గొడవ అయిందంటే మీరు మా సెక్రటరీ రాజీనామా ఎందుకు చేశారు సార్ ఇది అన్నయ్య కూడా తెలియాలండి నాకు చాలా ఇష్టం మోహన్ బాబు అంటే చాలా అంటే చాలా చాలా ఇష్టం మోహన్ బాబు అంటే అంత ఇంత కాదు ముక్సూటిగా ఉంటాను నా దగ్గరగా ఉంటుంది ముక్సూటిగా ఉంటాడు రఫ్ అండ్ టఫ్గా ఉంటాడు తెల్లారు గట్ల ఐదు గంటలకి నన్ను నాకు నువ్వు పిలిచి నన్ను శ్రీకాంత్ని పిలిచి తమ్ముడు నేను ప్రెసిడెంట్ అవుతున్నాను నువ్వు జనరల్ సెక్రటరీగా ఉంటున్నావు అంటే నేను అంతవరకు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్న ఏ చిన్న చిన్న చేశాను తప్పితే అదే వైస్ ప్రెసిడెంట్ నువ్వు ఈసీ మమ్మల్గా చేశాను తప్పితే జనరల్ సెక్రటరీ అంటే చాలా పెద్ద పోస్ట్ అవును నేను నేను అండి అన్ని రోడ్కి మల్లికార్జున రావు గారు అప్పటికే గు
వెంటనే దాసనం రాగారు సెంట్రల్ మినిస్టర్ ఢిల్లీలో ఉన్నారు గురుగారు గురుగారికి ఫోన్ చేసి నేను ఇలాగా శివాజీ రాజాని జనరల్ సెక్రటరీగా పెడతాను మంచి హ్యూమన్ బీయింగు తను తను ఏదైనా పని చెప్పినా కూడా టప్పలప్ప చేస్తాడు అందరితో కలిసి పోతాడు అని ఏదో అన్నారు ఆయన కూడా గురుగారు కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చే శివాజీ చెయ్యి అన్నారండి అనగానే నాతో అంటేనే నేను ఆలోచించుకునే టైం అని ఆయన ఆయన దగ్గర మోహన్ బాబు దగ్గర మనం ఆలోచించుకుంటాం మన మాట కూడా పూర్తిగా ఇంట్రెస్ట్ లేదు నేను అన్నయ్య కొంచెం ఆలోచించుకుంటాను తమ్ముడు సరే ఒక్క నిమిషాన్ని సిరికి అందుమన్నారా రా పక్కే ఇప్పుడు ఇంతకురా మనం చిన్న వయసు అంత పెద్ద పోస్ట్ ఎందుకు ఆయన ఎవడు గుడికి వెళ్ళి వచ్చారు కదా అంటే లేదు 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 ఆయన ఇంత కనుక్కున్నారు మరి పెద్ద ఆయన కూడా ఓకే అన్నారు కదా నువ్వు ఉంటే బాగుంటుంది పైకి మోహన్ బాబు గారు అడిగారు ఎవనోటి ఇప్పుడు నేను చేయలేనండి పని ఇప్పుడు సింపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఆయన దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకున్నా చెప్తా మా మురళీకృష్ణరాజన్ ఒక దేవుడు ఒక ఛానల్ పెట్టాడండి మా ఛానల్ పెట్టాడు నన్ను చాలా గౌరవంగా చూసుకునేవాడు నేను అంటే చాలా ఇష్టం మాలో ఈ రోజు ఉన్న డబ్బులు అనేది చూసారా ఇంచుమించి అక్కడి నుంచి వచ్చిన డబ్బులు అయ్యి మురళీకృష్ణ దగ్గర వచ్చిన డబ్బులు తమ్ముడు మన క్రికెట్ మ్యాచ్ చదువు మోహన్ బాబు గారి దగ్గర నాకు నచ్చింది ఏంటంటే నేను నాకు బాగానే నాకు అది ఇప్పుడు అయిపోవాలి ఇప్పుడు అయిపోవాలి అంతే ఏదైనా సరే అది కోపం ఇంకేదైనా సరే ఇప్పుడు అయిపోవాలి అంతే తమ్ముడు మన క్రికెట్ మ్యాచ్ పెడతాం మా ఛానల్కి వెళ్ళి కనుక మనకు ఎంత వస్తుందో అని వెళ్తే మొన్నే చేశాం కదా అంత లేదు కోటి రూపాయలు దాకా అవుతుందని మురళీకృష్ణ దగ్గర అంటే నేను మళ్ళీ మన్నాడు వచ్చి మోహన్ బాబు పెడతాను అన్నయ్య ఒక కోటి రూపాయలు దాకా ఇచ్చేటట్లున్నారు అన్నాను కోటి ఏంటి తమ్ముడు మనం అందరూ వస్తే నీకు ఫోన్ అయ్యి టపటప్ ఫోన్ చేసి ఆయన గొప్పతనం రాజుగారు వన్ అండ్ హాఫ్ ఫ్లోర్ మీరు ఇస్తున్నారు మనం చేస్తున్నాం ఆ టైప్స్ నాకు వాయిస్ వినిపిస్తుంది మీరు ఎలా చెప్తే అలా సార్ దీనికి ఉన్న గౌరవం మోహన్ బాబు గారికి ఉన్న గౌరవం వన్ అండ్ హాఫ్ ఫ్లోరు ఫిక్స్ అంతేగా ఫిక్స్ నో అగ్రిమెంట్స్ అన్ని తర్వాత చూసుకుందాం వన్ అండ్ హాఫ్ ఫ్లోర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఫ్లోర్ ఓకేనా ఓకే సార్ చూసా గర్వంగా ఉంటుంది కదా ఎంతకంటే ఒక్క ఫోన్ కాలు యాభై లక్షలు ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోరు బాబా మురళీకృష్ణ గారు తీసుకొచ్చి ఇవ్వటం మోహన్ బాబు గారు తమ్ముడు జరగడం అన్నది లేని వాళ్ళకి దాన్ని తీసి ఇవ్వటం కదా అంత అలా మోహన్ బాబు గారు ఏదైనా తలుచుకుంటే అండి తలుచుకుంటే అయిపోద్ది ప్రతి చోట హీరోస్ ఉంటారు వెళ్ళను కూడా ఉంటారు లేకపోతే రాదు కదా ఇక్కడ కూడా మాకు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారండి ఎంతసేపు అన్నయ్య దగ్గర కూర్చుని మొదలు వాడు రేషు వాడు మూర్ఖుడు వాడు రఫ్ఫు వాడు ఇది వాడు ఇది నా గురించి ఏదో బ్యాడ్ చదవటం జరిగింది నేను కేరే చేయను అసలు నాకు రక్తంలోనే లేదు జరవ జరవటం అన్నది లేదు గౌరవం ప్రేమ భక్తి అన్నీ ఉంటాయి చెప్పేశారండి ఆయనకి నాకేమో యాక్సిడెంట్ అయ్యి మొత్తం రాడ్లు అన్నీ ఉన్నాయి ఇంకా అన్నయ్య పైగాను నన్ను ఎంత కంఫర్ట్ నాకు ఎవరికన్నా పరిచయం చేస్తే మోహన్ బాబు గారు మంచి హ్యూమన్ బీయింగ్ అండి శివాజీ రాజా మా జనరల్ సెక్రటరీ అని ఆయన బయటికి ఏదైనా పార్టీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అమెరికా నుంచి ఎవరిని వస్తే నేను ఏదైనా స్టార్ హోటల్కి వెళ్తే నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళేవాడు అంత రిలేషన్ ఉండేది నన్ను ఎంత బాగా చూసుకునే వారు చెప్పలేం అనమాట ఎవరు మోసేసారో బాగా మోసేసారు నాడు ఎవడ మాట ఏంటో వాడు ఎరిగింటు వాడు ఇది వాడు అది అని మరి ఆయన నిన్న ఆయన అంత పెద్ద ఆయన నమ్మాడా అంటే నమ్మి తర్వాత నాకు చేంజ్ తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది చేంజ్ చిన్న చిన్న చేంజ్ తెలుస్తుంది నాకు మోహన్ బాబు గారు నవ్వు అంటే చాలా ఇష్టం చాలా బాగుంటుంది ఆయన నవ్వుతే బాగుంటుంది ఆ నవ్వు కొంచెం తగ్గి రోడ్కి నేను కొంచెం దూరంగా ఉంటాం మొదలు పెట్టాను నేను దూరంగా ఎప్పుడు ఉన్నానో దూరంగా ఉండకుండా ఉండవలసింది అసలు దగ్గర ఉంటే తెలిసిపోయేది నేను చెప్పేవాడిని దూరంగా ఉండటం వల్ల ఏమైందంటే ఈ కాకులు ఉన్నాయి కదా ఈ కాకులు ఇంకా దగ్గరికి అయ్యి మీరు అది చేయమంటే అది చేయట్లేదండి ఆడు ఆడు సొంతంగా ఏదో చేసుకుంటూ పోతున్నాడు అది ఏం లేపిస్తే ఒక ఫైన్ మార్నింగ్ నేను నేను రిజైన్ చేస్తాను అంటే అప్పుడు ఇంకెంతో లేదు ఒక ఐదు ఆరు నెలలు ఉంటుంది నేను నేను కూడా ఆపరేషన్ రాడ్స్ అయి ఉన్నాయి లోపల చేతికి రాడ్స్ అయి ఉన్నాయి అంటే తమ్ముడు ఆలోచించుకోసారి అన్న లేదని ఆలోచించుకుని వచ్చాను రిజైన్ చేశాను నేను రిజైన్ చేయటం అన్నది డెఫినెట్గా నేను చేసిన తప్పని నేను రిజైన్ చేయటం అన్నది ఆ క్షణంలో రిజైన్ చేసి నన్ను నమ్ముకుని పేదలు బోల మంది ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి నేను అన్యాయం చేసినట్టు పైగా నన్ను నమ్ముకుని ఆయన మోహన్ బాబు గారు లాంటి వ్యక్తి నన్ను నమ్ముకుని నన్ను జనరల్ సెక్రటరీ చేస్తే నా ఎమోషన్తో నాకున్న టెంపరమెంట్తో నేను చేయటం అనేది చాలా చాలా తప్పు చాలా తప్పు చేసింది అది అయిపోయాక నాకు ఆయనకి రిలేషన్ పెద్ద నేను అంటే పెద్ద ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే ఒకసారి నన్ను రెండు మూడు సార్లు అయినా ఒక మాట అన్నాడు నాలా తయారు ఒక అన్నాడు ఆయన అంటే ముఖ్య సూర్యతనంలోనూ ఏదో కొన్ని తెలియకుండా
మరి ఎందుకు నేనంటే మోహన్ బాబు గారికి ఇష్టం లేదని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకు నీ మధ్యన కూడా రెండు మూడు సార్లు ఫోన్లో మాట్లాడాను మాట్లాడితే వస్తాను తమ్ముడు అన్నారు మళ్ళీ బర్త్డేకి నేను బర్త్డే మొన్న ఫోన్ చేశాను రెండు సార్లు ఎత్తలేదు పరుచూరి వెంకటేశ్వర గారు ఫోన్ చేసి అన్నయ్య ఫోన్ ఎత్తట్లేదు అంటే నా ఫోన్ కూడా ఎత్తట్లేదు నమ్మకు పోలే నా కోపం వచ్చి ఎత్తట్లేదు అనుకున్నాను నా ఫోన్ సరే అయితే వచ్చా నేను ఆయన బర్త్డేకి అన్నదానం పెట్టాను మేము ఒకటి అనుకున్నాం అండి ఎవరైతే క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారో మూవీ ఆర్టిస్ట్లో వాళ్ళు బర్త్డేకి వస్తే ఒక వంద మందికి హరిరామ హరే కృష్ణ దాంట్లో అంటే గుర్తుగా ఒక వంద మందికి అన్నదానాలు చేద్దాం అది ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా అది టోటల్గా నేనంటే కొంచెం పాప ఉన్నట్టు ఉంది ఈ గొడవకి ముందు మిమ్మల్ని అసలు మంచి హ్యూమన్ బీయింగ్ శివాజీ రాజా అనేవారు నన్ను ఎంత బాగా చూసుకునేవారండి అసలు ఎంత బాగా చూసుకునేవారు నేను చాలా బాగా చూసుకునేవారు నాకు అలా పిల్లలు నేను ఎంత ఇష్టం అలా వాళ్ళ ముగ్గురికి లక్ష్మికి కానీ మనోజ్ కానీ విష్ణు కానీ మీరు చిరంజీవి గారు తొత్తో ఆయన ఫీలింగ్ ఒకసారి ఆ మాట కూడా అన్నారు అన్నారు అన్నారా అన్నారండి ఆయన అన్నారు మోహన్ బాబు గారు అన్నారు నన్ను ఏమయ్యా అని ఎవరితోనూ అన్నాడు అది తెలియకనేసింది ఆయన ఆయన కూడా చిరంజీవి తొత్తయ్యా శివాజీ రాజు అనేసారు ఇదేంటి సార్ అంత మాట అనేసారు అనుకున్నా ఎందుకంటే నేను చిరంజీవి గారు అభిమాని అండి అది అందరికీ తెలుసు అది నేను కృష్ణ గారు అభిమాని అంతకుముందు చిరంజీవి గారు అభిమాని చక్కెర మీరక్క మోహన్ బాబు గారు అభిమాని ఇదేంటి ఇలా అనేసారు అని బాధపడ్డా నేను అని విచిత్రం ఏంటంటే చిరంజీవి గారి ఫ్యామిలీకి ఇంతవరకు నేను సినిమా చేయలేదండి అదే మీరు రెండు ఫ్యామిలీస్లో సినిమా రెండు ఫ్యామిలీస్తోనే సినిమా నేను నాలుగు వందల సినిమాలు చేసిన వ్యక్తిని ఇద్దరు ఫ్యామిలీస్తోనే ఎవరితో నేను నాలుగు బాబుతో సినిమా చేశాను తప్పితే ఒకసారి ఈ ఇద్దరు ఫ్యామిలీస్తో నేను సినిమా చేయలే తొత్తు అంటే స్నేహం అన్న మీనింగ్ తేమని అన్నారేమో అయినా తెలియదు ఆయనతో తమ్ముడు నాకు అబద్ధం చెప్పేవాళ్ళంటే ఇష్టం ఉండదయ్యా ఏదైనా సరే ముక్కు చూడక నిజమే చెప్పాలి అలాగనే అన్న ఒకరోజు ఆ డైరెక్టర్ శ్రీనివాసరాజు ఆయన ఇంట్లో కూర్చున్నారు నన్ను ఇంతకు రమ్మన్నారు నేను వెళ్ళాను తమ్ముడు కాఫీ మర్యాదల్లో మోహన్ బాబు గారు ఇచ్చినట్టు ఎవరెవరు మర్యాదలు కానీ అయ్యి నేను ఏమయ్యా మన గురించి ఏమనుకుంటున్నారు బయట అన్నారు అనే మీరు వాళ్ళు ఎవరినో మనుషులు పంపించి కొట్టించారంట కదా అది అనుకుంటున్నారు అండి నేను అనేసాను మాట కింద శ్రీనివాసరాజు అన్న వ్యక్తిని ఒక్కుతున్నాడు నెల పట్టుకుని ఇలాగా ఉండరా ఆయన ఆయన నేను మాట ఇచ్చాను యావని అబ్బ తమ్ముడు ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పు అబద్ధాలు చెప్పడం ఇష్టం ఉండదండి ఇప్పుడు బయట ఏమనుకుంటున్నారంటే ఈయన ఎవరినో మనుషులు పంపించి మా అన్నయ్య ఒకరిని కొట్టించారంటే అనుకుంటున్నారు ఆయన అడిగారు అదే చెప్పాను అన్న ఆయన ఒక్క నిమిషం ఇలా షాక్ అయ్యి అవసరమైతే నేనే ఇల్లు కొడతానా ఎవరిని ఎందుకు పంపిస్తానన్నారు కొంచెం నవ్వాడు ఆయన లేదన్నా మీరు ఏదైనా సరే ఉండదు ఉన్నట్టు చెప్పన్నారని నేను చెప్పాను అన్న ఆయనతో బాగుంటుంది ఆయన నా నన్ను దూరం చేసుకున్నారేమో నా అలాంటి వాడిని ఏది శాశ్వతం కాదు ఇక్కడ నాకు ఇష్టం ఆయనకి నా అంటే ఇష్టం లేదు నాకు ఆయన అంటే ఇష్టం ఇది మాత్రం రెండోది మాత్రం ఇంకా మళ్ళీ ఆ ఇష్టం మళ్ళీ ఏర్పడాలని కోరుకుంటాం ఏ ఉండదండి ఇక్కడ ఒకసారి ఇల్లు కలిస్తే అయిపోతుంది కలుస్తాం వచ్చాక ఒకసారి కలుస్తాం ఓకే అండి మీరు ఇంతకుముందు మురళీ మోహన్ గారి గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పారు అలాంటి మురళీ మోహన్ గారి గురించి చివరి ఎలక్షన్స్ అప్పుడు చాలా ఆల్మోస్ట్ జడ్డగానే మాట్లాడారు ఎందుకు మాట్లాడాలి సార్ మీరు ఏ యూట్యూబ్ అయినా ఆన్ చేసుకోండి ఎవరి గురించి నేను చెడ్డగా మాట్లాడాలి చెడ్డగా గుర్తు గుర్తుపెట్టి మురళీ మోహన్ గారి గురించి ఒకటే మాట మాట్లాడే మీరు ఏదైనా సరే మీరు మీరు నెక్స్ట్ నేను వెళ్ళిపోయాక మీరు కట్ చేసి మీరు వేసుకొని కావాల్సి ఉంటే మురళీ మోహన్ గారి గురించి క్లియర్గా చెప్తాను నేనండి మురళీ మోహన్ గారి గురించి నేను ఒకటే మాట అన్నా ఈ ఓటమి జయసూద్ గారిది కాదు ఈ ఓటమి మురళీ మోహన్ గారిది ఈ ఓటమి మురళీ మోహన్ గారిది అని ఒక ఛానల్లో చెప్పాను అదే అది నా తప్పు నేను మురళీ మోహన్ గారికి క్షమాపణ చెప్పుకున్నాను ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర నుంచి నాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ ఇది ఎంతగానంటే నాకు జయసూద్ గారు అంటే ఇష్టం ఎంత ఇష్టమో జయసూద్ గారికి తెలుసు చాలా ఇష్టం ఆవిడ ఓడిపోయాక అన్న నేను మాట నేను యాక్చువల్ ఎవరిని తిట్టలేదు సార్ మీరు ఏదో యూట్యూబ్ ఏదైనా చూసుకోండి మిగతా వాళ్ళు తిట్టే నాకు సంబంధం లేదు కానీ నా నోటం అంటే తిట్లే అయ్యో ఇంత మంచి ఆవిడ్ని ఊడిపోయిందే నేను మురళీ మోహన్ గారు పక్కన ఉన్నారేమనుకోండి కానీ తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే మురళీ మోహన్ గారికి ఆ ఎలక్షన్లకి సంబంధమే లేదు నేను తొందరపడి అన్నా నేను తొందరపడి నాకు తెలియక పక్కలు చెప్పిన మాటని మురళీ మోహన్ గారు సపోర్ట్తో నీది అంతా జరుగుతుంది అనుకున్నాను నేను కానీ అది కాదు సారీ అనే పర్సనల్గా కలిసారా మళ్ళీ అయ్యో మురళీ మోహన్ గారు అండి అంటే ఈ విషయంలో మాట్లాడారా మీరు మీరు మాట్లాడలేదు మాట్లాడలేదు కానీ సార్ ఆయనతో ఇరవై వేలు ఆయన దగ్గర ఆయనతో నేను
మురళీమోహన్ గారు నా నాది తప్పు ఆ విషయంలో నేను నేను ఆయన మనస్ఫూర్తిగా మా నాయకు సారీ ఆ ఒక్క మాట ఇంకేమో లేదు సార్ ఈ వాటర్ మురళీమోహన్ గారు దాన్ని అని తప్పితే ఆ ఎమోషన్ లేదు నేను ఎందుకంటే అంత గొడవలు అయిపోయినా రచ్చర్ అయిపోయినాయి గొడవలు అయిపోయి నాకు ఎవరో ఇలా మీద ఎగద వచ్చారని ఎన్ని 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 రోడ్కి ఒక మాట అనేసాను ఒకసారి మాట అన్నా కనెక్ట్ తీసుకోలేం కానీ నేను ఎందుకు అంటే ఇలాంటి అంటే ఒక కళాకారులు లోపల ఎన్నెన్నో జరగచ్చు అవన్నీ పబ్లిక్ ముందు ఎందుకు తీసుకొస్తారు సార్ నేను అంటే ఆడియన్స్లో కూడా డివైడ్ అయిపోతారు కదా వీళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు ఏంటి ఇంత బాగా చీప్ ఒపీనియన్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకు అలా జరుగుతుంటాయి లాస్ట్ టైము జరగకుండా ఉంటే బాగుండేది అలాగా అవును జరగకుండా ఉండే ఈ సంవ ఈ సంవత్సరం మీ ప్రశ్న ఎవరికైనా తెలుసండి ఎలక్షన్ జరుగుతున్నాయని ఇలా జరగటానికి దీని వెనకాల మేము ఎంత కష్టపడి ఉంటాం ఎన్నాళ్ళు నా మీద నమ్మకం ఎన్నాళ్ళు ఈ సభ్యులు నా మీద నమ్మకాన్ని నన్ను ప్రెసిడెంట్కి చేస్తుంటారు మూవీ ఆర్టిస్టేషన్ ప్రెసిడెంట్ అవడం ఇట్స్ నాట్ ఏ జోక్ అండి నేను చెప్తానుగా నాకు ఎమ్మెల్యే అవడం చాలా ఈజీ నేను చాలా ఈజీ నాకు ఎమ్మెల్యే అవడం ఇక్కడ అందరూ ఉన్నట్లే ఎవరంటో తెలియదు మనకి మరి వాళ్ళందరూ నమ్మకాన్ని నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు చేస్తుంది కంటే చాలా ఇష్టం అండి నేను చెప్పను ఒకటి చెప్పనా ఎలక్షన్ దొరుకుతున్నాయి నేను రాజేంద్ర ప్రసాద్ సపోర్ట్ని రాజేంద్ర ప్రసాద్కి మళ్ళీ చెప్తున్నా శ్రీమంతుడు అన్న సినిమాకి మేము కారైక్కుడి వెళ్తే అక్కడ పిల్లయారపట్టి అనే టెంపుల్లో నాకు పెద్ద దైవభక్తి లేదు వెళ్ళి ఏదో డిస్కషన్ వస్తే దేవుడు ఎదురు ప్రమాణం చేశాను నీకు నేను సపోర్ట్ చేస్తాను లేదు దాని కట్టుబడి పోయి ఉన్నాను ఒక వ్యక్తికి సపోర్ట్ చేస్తే ఇండస్ట్రీ ఎంత ఇంత వ్యతిరేక వస్తుంది అని నాకు ఆ రోజే తెలిసింది నాకు ఆ రోజే తెలిసింది అయ్యో బాబు ఇంత వ్యతిరేకమా అని మరి ఈరోజు నేను ప్రెస్ స్టాండ్ కొంటే ఒక్క వ్యతిరేకం రాలే ఒక్కటి రాలే ఒక్కటి ఒకటి చెప్పండి మీరు ఒక వ్యక్తిని నేను సపోర్ట్ చేస్తే ఎవరున్నారు సార్ ఆ రోజు ఓ పక్కన మా కాదంబరి కిరణ్ కుమార్ ఉన్నాడు అతను ఇప్పుడు ఈసీ మెంబరు ఇంకో పక్కన ఈసీ మెంబర్ కూడా కాదు ఏడీసి రామ్ అన్ని పదవులు రెండేసి సార్లు చేసిందే ఉన్నా గుళ్ళో ప్రమాణం చేసావని దాన్ని కట్టుబడి ఉన్నా అని తప్పితే రాజేంద్ర ప్రసాద్ నా అన్న కాదు నాకన్నా సీనియరు చాలా గొప్ప ఆర్టిస్ట్ ఆ గౌరవం కానీ ఇంత వ్యతిరేకత వచ్చేసి ఇండస్ట్రీ అంతా ఒకటి అయిపోతుందంటే నేను షాక్ అయ్యా ఎందుకు వ్యతిరేకత వచ్చింది రాజేంద్ర ప్రసాద్ సపోర్ట్ చేస్తే అన్నది టెన్ డేస్కే తెలిసిపోయింది నాకు జస్ట్ టెన్ డేస్కి అందరికీ తెలిసిపోయింది టెన్ డేస్కి ఓహో ఇందుగా ఇంత వ్యతిరేకత వచ్చింది చాలా జాగ్రత్త కాపాడారు మూవీ ఆర్టిస్టేషన్ని ఇంత గొప్పగా మనల్ని ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీని గెలిపించారే ఇప్పుడు ఇలా తేడా ఏమైనా జరిగిందంటే మాత్రం అయిపోతాం భ్రష్టుపట్టుపోతాం అనుకుని అందరం కలిసి ఈ రెండేళ్ళు మీద వేసుకుని లేని నవ్వు తెచ్చుకుని కష్టాన్ని వరించి అద్భుతంగా చేసాం రెండేళ్ళు అందరం ఎందుకు వచ్చిందో షేర్ చేసుకోగలరా షేర్ చేసుకున్న విషయం అది ఎందుకు వచ్చింది రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి వచ్చి ఆ పది రోజులలోనే తెలిసిందన్నారు కదా అంటే సార్ అద్భుతమైన ఆర్టిస్ట్ అద్భుతమైన మనిషి కావక్కల్లా అద్భుతమైన ఆర్టిస్టు ఒక అద్భుతమైన మనిషి కావక్కలే రాజేంద్ర ప్రసాద్ తెలివైన వ్యక్తి అని నేను తెలివి తక్కువడే అండి ప్రామిసులు చేయొద్దు అంట నేను ఎప్పుడు ప్రామిసులు చేయొద్దు అంట ప్రామిసులు చేస్తాను నేను ప్రామిసులు చేయకూడదు అండి ఎప్పుడు ఇప్పుడు నేను ప్రెసిడెంట్ అయ్యి ఇంద్రభవనం లాంటి కటింగ్ చేస్తుంటే కుదరస్తారు అది దానికి లిమిట్ ఉంటాయి మనం ఎంతవరకు చేయగలను అంతవరకు చేయాలి నేను ఎప్పుడైనా చూడండి ముప్పై ఐదు మంది లేని వాళ్ళకి పెన్షన్లు ఇస్తాను ముప్పై ఐదు మంది లేని వాళ్ళకి ఫ్రీ మెడికల్ అంటే ఇరవై ఐదు వేలు అవుతుంది ముప్పై ఐదు మంది కంటే రెండు సంవత్సరాలు కట్టాలి వాళ్ళకి అంటే ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఇంచుమించు యాభై వేలు కట్టాలి ముప్పై ఐదు యాభై వేలు ఇలా ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఇరవై ఐదు వేలు అన్నది ఈజీగా ఉంటుంది తప్పితే తడికి మోపుడు అవుతుందండి దాన్ని తీసుకొచ్చే కెపాసిటీ ఉంటేనే మనం ప్రామిస్ చేయాలి లే లేని ప్రామిస్లు అయితే చేయకూడదు ఈ రెండేళ్ళు చాలా అద్భుతంగా అందరం అందరం ఆయన ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు కూడా మేమందరం త తల కాస్త చేసి జాతిగా నిలబెట్టుకున్నాం సార్ నాకు ఇంకో కోరిక కూడా ఉంది నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చే రోడ్కి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి సిల్వర్ జూబ్లీ ఓకే నేను ఆల్రెడీ చిరంజీవి గారిని అడిగాను మురళీమోహన్ గారిని అడిగాను మోహన్ బాబు గారు వచ్చాక బర్త్డే కదని తిరుపతి వెళ్ళారు ఆయన అన్న వచ్చాక నేను సార్ ఇంటికి వెళ్ళి కలిసి వస్తా దీంట్లో ఒక నలుగురిని ప్రెసిడెంట్లు చేస్తాను నెక్స్ట్ ఇయర్ మెంటర్స్ని చేస్తాను అంటే ఇప్పుడున్న టీం అయితే ఇరవై ఐదు వేలు కదా ఇప్పుడున్న టీం ఏదైతే ఉందో మా మా బాడీ ఎంత ఏముందో వాళ్ళకి ఎంత పనిచేస్తాం మా సీనియర్స్ కింద చిరంజీవి గారి కింద మోహన్ బాబు కింద మురళీ మోహన్ గారి కింద నాగార్జున గారికి కృష్ణ గారు వీళ్ళని పెట్టుకుంటాం ప
లేని వాళ్ళకి మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్కి వీళ్ళకి మాత్రమే ఉన్నవాడికి మూవీ ఆర్ రెస్టారెంట్ పని ఉంటుంది చెప్పండి చిరంజీవి గారికి మోహన్ బాబు గారికి వీళ్ళు ఎప్పుడంట వాళ్ళకి ఏం పని ఉంటుంది వాళ్ళ వల్లే బతుకుతుంది ఇది వాళ్ళు ఇచ్చే డొనేషన్ బట్టి కానీ అతో క్రికెట్ మ్యాచ్కి వాళ్ళు రాకపోతే ఎవడు వస్తారు నేను వెళ్ళి అంతే క్రికెట్ మ్యాచ్ అవును చూస్తారా నేను అంత అమ్మాయికున్నా వాళ్ళ హెల్ప్తోనే బాగుంటుంది మూవీ ఆర్ రెస్టారెంట్ నేను అంతతో కలుపుకొని నేను చిరంజీవి గారు కూడా ఉన్నారు రెండు ఉంటే హ్యాపీ అందరితోనే కలుపుకుంటే పోతాం నా ఇల్లు సత్వంలో ఉంటుంది సార్ ప్రతి లేనోడు నా ఇంటికి వాళ్ళు ఇల్లా వస్తాడు సరదాగా అమ్మ కాఫీ పెట్టడం తాగుతారు వెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్లో మంచిని తీసుకుంటాడు నాకు అంత అంత అందుబాటులో ఉంటాను నేను నేను ఉండేది ఫిల్మ్ నగర్లోనే వాళ్ళకి అంత అందుబాటులో ఉంటాను కాబట్టి నేను అంటే ఇష్టం మీరు దేవుని నమ్మరు కదా ఎందుకు దానికన్నా ప్రత్యేకమైన రీజన్ ఉందా చిన్నప్పటి నుంచి నమ్మని నేను తప్పు చేయను ఫస్ట్ నేను తప్పు చేయ అసలు తప్పు చేయను నేను చాలా సెన్సిటివ్ అని ఎవరన్నా ఏదైనంటే కూర్చించిపోతాను ఇప్పుడు రాడు తెలిపోయాను కానీ నాకు దేవుని నమ్మే అంత రాలేదు నేను నా పిల్లల మీద ఉంటాం నేను పుట్టాక ఇంతవరకు నా ఊహ తెలిసాక ఈ క్షణం వరకు నా ఊహ తెలిసాక ఈ క్షణం వరకు మా ఇంట్లో మా మిస్సెస్ వాళ్ళు చాలా భక్తులు చాలా ఇలా దేవుడు దానం పెట్టుకుంటే అందరూ బాగుండాలి అయిపోయింది సార్ అది లేకపోతే నాకు అది కావాలి నాకు నేను కొంచెం ఇంకా ఇంకా మంచి క్యారెక్టర్లు పడాలి నాకు ఫైనాన్షియల్ ఇంకా కొంచెం పెద్దలు కొనాలి ఎప్పుడు మొక్కను అది ఎక్కడైనా ఉన్నాను నాలో నాకు నచ్చే గుణం అది అందరూ బాగుండాలి తప్పితే ఇంకో ముక్క మొక్కను దేవుని నమ్ముకుంటారా ఏదో పవర్ అంతా నమ్ముతాను తప్పితే దేవుని పెద్ద ఎగ్జాక్ట్ అలా నేను గుడి నేను శ్రీకాంత్ నన్ను తిప్పని గుళ్ళు లేవు తరుణ్ నేను అలాని గుళ్ళు లేవు మా మిస్సెస్ నేను అసలు ఇన్ని ఇటు మనసరోవరం నుంచి అటు శ్రీలంక శాంకరీ దేవి వరకు నేను తిరిగిన గుళ్ళు అంటే లేవు అండ్ మీరు చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు అయ్యప్ప మాలేశారంటే సడన్గా పది రోజులకి తీసేసారు తీసేసాను ఉండలేకపోయాను ఎందుకు రీజన్ సిగరెట్ ఉండలేకపోయానండి ఒక హ్యాబిట్ మనల్ని ఇప్పుడు మానేశాను పదమూడు ఏళ్ళు అయింది సిగరెట్ ఉండలేకపోయాను నా వల్ల కాలేదు నాకు అయ్యప్ప కన్నా సిగరెట్ ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది ఆ క్షణం అంటే ఒక దుర్వేసను అలా అనిపించింది అలా అనిపించింది ఓకే సార్ చివరి ఎలక్షన్స్ గురించి ఒక చిన్న రెండు క్వశ్చన్స్ అది మూసేద్దాం అది ఒక రెండు క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎందుకు మీరు ఇంత ప్రతి పదే పదే మీకు మనస్పర్థలు ఉన్న టాపిక్ వస్తుంది అనుకున్నందుకు అన్న ఏమనుకోవద్దు మీరు మీరు అలీ గారికి కూడా మీతో ఎందుకు అక్కడ అది కూడా క్లారిఫై చేయండి మేము ఇద్దరం అండి అలీ నేను ఎంత క్లోజ్ అంటే చెప్పలేదు ఎందుకంటే ఇద్దరు కెరీర్ స్టార్టింగ్లో పక్క పక్క ఫ్లాట్స్లో ఉండేవాళ్ళు మొన్న ఎలక్షన్లో తను నుంచోని అన్నాడు నుంచున్న తన మనసుకే తెలుసు నా మనసుకు తెలుసు ఎలక్షన్ అయిపోయిన దగ్గర నుంచి రంజాన్ వచ్చిన ఏది వచ్చినా సరే నా దగ్గర నుంచి అతను మెసేజ్ వెళ్తుంది అతను బర్త్డేకి మెసేజ్ వెళ్తుంది ప్రతి దానికి మెసేజ్ వెళ్తుంది ఫోన్ చేసినా సరే ముక్తసరిగా మాట్లాడతాడు అంటే నా చిత్రం ఓడిపోయినందుకు బాధ ఉండొచ్చు డెఫినెట్గా తను ఓడిపోయినందుకు నాకు కూడా బాధ ఎందుకంటే మా ఇద్దరు రిలేషన్ అలాంటిది అలీది నాది రిలేషన్ అలాంటిది ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈ ఎలక్షన్ గురించి అంత పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అలీకి కూడా లేదు అక్కర్లే ఇప్పుడు నేను ప్రెసిడెంట్ అయ్యాను నేనైతే అలీ ఫోన్ చేస్తాను అలీ ప్రెసిడెంట్ అయితే అంటే తనకు కూడా ప్రెసిడెంట్ అయ్యి కూడా కలిసి ఈ టాపిక్ నేను తీసుకురాలేదు తను తీసుకురాలేదు కానీ అలీ కన్నా కూడా వాళ్ళ బ్రదరు ప్రతి దానికి నాకు ఫోన్ చేస్తాడు మెసేజ్ పెడతాడు అన్న కంగ్రాట్స్ అన్న నేను రంజాన్ అన్న పెట్టానుకోండి వెంటనే రెస్పాండ్ అవుతాడు మరి అలీ ఏ అన్న దీని గురించి మనసు అంత పెట్టేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు నాకు అప్పుడు అనిపించలేదు కానీ ఇప్పుడు దుర్మార్గులు అనిపిస్తున్నాడు అలీ గాడు ఎందుకంటే ఎరా ఎరా అనిపించుకునే మేము అంతరం నేను ప్రతి విషయం తను బర్త్డే నా బర్త్డేకి విష్ చేయకపోయినా పర్లేదు నేను పెద్ద పట్టించుకోను నా బర్త్డేకి ఉన్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాం ఆ షేర్ ఉంటుంది చిన్న షేర్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్లో ఆ షేర్ కూడా చేసుకోవట్లేదు అలీ ఇప్పుడు అలీ షేర్ చేసుకోకపోతే ఒక ఒక రోజు బాధపడతా రెండు రోజులు బాధపడతా మూడు రోజులు బాధపడతా చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి ఉన్నామని వాళ్ళ బ్రదర్ నాకు నచ్చాడు వాళ్ళ బ్రదర్ ప్రతిదీ అలీ వాళ్ళ బ్రదర్ మాత్రం అలీ గారి గురించి చాలా చాలా గొప్పగా చెప్తుంటారు చాలామంది అంటే ఏంటంటే నేను మన తాగుపోతు రమేష్ అంటే తను కూడా అసలు చాలా విపరీతంగా నచ్చిన అంత అంత గొప్పగా నేను నేను చెప్తాను కదా నేను అలీ గురించి గొప్ప చెప్తాను బ్యాడ్ ఏం చెప్పాను లేదు మీ ఇద్దరు మీ ఇద్దరు అంటే అదే ఎలక్షన్ నా చేతిలో ఓడిపోయాడు ఓడిపోయిన దగ్గర నుంచి నాకు దూరంగా ఉంటాడు అంతే ఇంతే ఇంకా అవును మరి అలాంటి కోట ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కంపల్సరీ కోట గారిని తీసుకురావాలి కోట గారు కూడా నా చేతిలో ఓడిపోయాడు అండి ఎలక్
అయిపోయాక నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి అనగా నేను కోటకి రెంటికి వెళ్ళా బాబాయ్ నువ్వే ట్రెజర్ నీకు ఏ బాధ కావాలి చెప్పు నీ మీద ఒక నా మాట నా మాట వింటారు సార్ నాకు ఆ కెపాసిటీ ఉంది ఆ పదవి మీద నుంచో వద్దు మీరు వేరే దాంట్లో నుంచో అంటే నుంచోరు దాంట్లో నాకు ఆ గ్రిప్ ఉంది ఆ పట్టు కూడా ఉంది బాబాయ్ నీ మీద ఎవరు వేయరు నువ్వు ఉండు అంటే తనకు మంచి మాట అన్నాడండి కోట నీ అంత బాగా నేను చేయలేనరా నువ్వు అందరితో కలిపి వెళ్ళిపోతావు నువ్వే కంటిన్యూ చేయి అన్నాడు మరి అంచ అంత గొప్పతనం నాకు వాలీలో కనిపించలే మా ఓళ్ళు అంటే ఆ మాట అంటే బిగుసుకుపోయి ఇలా ఉన్నాడు సార్ నీ వందల కోట్లు మేము అడగం మేము అడిగేది ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు నాతో ఎలా ఉన్నావో నేను అలాగే ఉంటాను నువ్వు అలాగే ఉండి అని అడుగుతాం అతను దూరంగా ఉంటే మేము దూరంగా ఉంటాం ఇంకా అంతకన్నా ఏముంటుంది ఇక్కడ బేసిక్గాను ఇద్దరు ఒకేసారి కలిసి వచ్చేవాడిని ఈ జర్నీ లాంగ్ జర్నీ థర్టీ థర్టీ టూ ఇయర్స్ వాళ్ళంటే పిచ్చేస్తాం నాకు వాళ్ళ మదర్ అన్న వాళ్ళ పా పిల్లలన్న నేను ఎప్పుడు వెళ్ళినా పిల్లని అడుగుతాను ఎలా ఉందిరా అని దాంతో కూడా తెగాడేసేవాడిని నేను చిన్నప్పుడు ఈ ఈ ఎలక్షన్ల కోసం దూరం అయిపోవడం అనేది బాధగా ఉంటుంది నేను ఎక్కడ కనిపించిన నేనే మాట్లాడతా కాబట్టి నేనే గొప్పడిని నాకు అలాంటి లోపల ఏమి లేవు కాబట్టి నువ్వు మనసులో పెట్టుకుని నేనేం చేయండి దానికి ఎవరి ఇష్టం వాడిది ఇక్కడ ఇప్పుడు మా సెషన్లో కొత్తగా మెంబర్ కావాలంటే అవ్వచ్చండి ఇప్పుడు అవ్వచ్చండి ఒక ఎనిమిది సినిమాలు చేసి ఉండాలి లేకపోతే హీరోగా అన్న ఒకసారి సినిమా చేయాలి హీరోయిన్గా అన్న ఒక సినిమా చేయాలి గుర్తింపు పొందాలి మామూలు క్యారెక్టర్స్ చేసి ఇస్తారు పది సినిమా ఎనిమిది సినిమాలు చేస్తే వచ్చేస్తారు ఎంత సార్ బేసిక్ లక్ష అండి లక్ష రూపాయలు లక్ష రూపాయలు ఇప్పుడే కదా మేము పెట్టింది కదండి అదే ఇంత ముందు నుంచి ఉంది అవును ఇప్పుడు పెంచుతాం అది ఇప్పుడు మళ్ళీ మీటింగ్ పెట్టి దాన్ని పెంచండి కొంచెం స్టిక్ చేసి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు వస్తుంది కాబట్టి కంపల్సరీ అందరూ జాయిన్ అవ్వాలి అని ఎవరన్నా జాయిన్ అవ్వకపోతే వాళ్ళతో ఆర్టిస్టులు ఎవరు యాక్ట్ చేయరండి చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది ఈసారి అంటే రోజుకి యాభై వేలు అరవై వేలు తీసుకున్న రోజుకి ఐదు వేలు పది వేలు తీసుకున్నంతో ఇబ్బంది ఉండదని మేము కూడా జాయిన్ అవ్వమని చెప్పాం రోజుకి అరవై వేలు లక్ష రూపాయలు తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఇంకా జాయిన్ అవ్వకపోవటం ఉన్నది అన్యాయం మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు సపోజ్ మాలో జాయిన్ అవ్వాలని ఉంటుంది ఉంటుంది ఒక కొత్త వ్యక్తి సార్ నాలాంటి ఆర్టిస్ట్కి సినిమాలు చేస్తున్నాను అయినా కూడా నాకు రెమ్యునరేషన్ లేదు బట్ మీ దాంట్లో ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి నేను మీరు సార్ మీ మీరు ఏమేమి సినిమాలు చేస్తారో లిస్ట్ చేస్తారు మాకు మాది ఒక కమిటీ ఉంటుంది ఈ సింగ్లో పెట్టుకుంటాం ఓకే టిఎన్ఆర్ గారికి ఇవ్వచ్చు ఈయన పాపులర్రే అది మీరు కాదని చెప్తాను మామూలుగా ఒక పేరు మీరేంటి కాదు ఒక ఎవరు ఓకే పల్ల ఒక వెంకటేశ్వరరావు సుబ్బారావు ఎవడ కూడా ఇదిగోండి ఒక ఏడెనిమిది సినిమాలు చేశారు ఇతను గుర్తింపు ఉంది ఈ మధ్య అవ్వట్లేదు రెమ్యులేషన్ లేదు పెద్దగా ఇవ్వట్లేదు పది సినిమాలు చేసి ఇరవై సినిమాలు చేసినా రెమ్యులేషన్ అంతగా లేదు ఇలా జాయిన్ అవుదామని ఉంది అతను ఉంది ఏం చేయాలి అతను దేనికి అసోసియేషన్ దేనికి అప్పుడు అతను డబ్బులు లేనప్పుడు డబ్బులు ఇప్పుడు అతనికి అసోసియేషన్తో పని చెప్పండి అందరూ లక్ష రూపాయలు అనుకుంటారు కదండి అతను జాయిన్ అవ్వగానే అతనికి టూ ల్యాక్స్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ఒక పది పదిహేను వేలు కడితే అతనికి అతని భార్యకి పిల్లలకి మదర్కి ఫాదర్కి పైగా మూవీ ఆర్టిస్ట్ స్టేషన్లో మెంబరు తను తను అసోసియేషన్ కేర్ తీసుకుంటుంది అండ్ మీరు మా అసోసియేషన్లో అసలు ఒక కనీసం టీ కూడా ఇప్పటివరకు ముట్టలేదంట అలా అవసరం నాకు ఏమొచ్చిందండి అంటే నాకు మూవీ ఆర్టిస్ట్ స్టేషన్లో నేను సేవ చేయడానికి నాకు సేవ కొన్ని నేను ఒకే ఒకసారి ఈ ఇరవై ఏళ్ళ ప్రయాణంలో ఒకసారి మైగ్రేన్ ఉండేది మైగ్రేన్ వస్తే గిలగిలాడిపోతుంటే మహర్షి గారు గ్రీన్ టీ తెప్పించాడు నాకు తెలిసి ఇరవై సిన్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఒకసారి గ్రీన్ టీ తాగాను ఒక వైట్ పేపర్ ముట్టుకోవడం కానీ అక్కడ ఫోన్ ముట్టుకోవడం కానీ చేయను నా ఫోన్తోనే చేస్తాను ఆఫీస్ పనులు అయినా సరే ఏమైనా ఆఫీస్ పనులు ఏమైనా వేరే వాళ్ళకి ఏమైనా చేయాలంటే ఆ ఫోన్ డైల్ చేసి తగ్గిస్తారు తప్పితే నేను ఆ ఫోన్ కూడా ముట్టుకోను నేను ఇంట్లో ఒకసారి కాఫీ తాగితే మళ్ళీ కాఫీ కూడా తాగను నన్ను ఉట్టు పిన్నే చేయలేదు అక్కడ ప్రెసిడెంట్ నాలో కూడా గుడ్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి నాకు అక్కడ టీ తా అక్కడ టీ తాగాల్సిన పని ఉంది నాకు నేను మంచిగా తాగుతాను అంతే మరి ఆయన ప్రసాద్ గారు కూడా ఫస్ట్ చెప్పా ప్రెసిడెంట్ అవ్వగానే అనే నీ ఇక్కడ టీ తాగలేదు వాళ్ళు అంటే నేను తాగలేదు నీ తాగలేదు అనుకో బాయ్ ఇదిగో ఈ రెండు వందల నుంచు ఆయనకి ఎప్పుడన్నా మా ప్రెసిడెంట్ గారికి ఎప్పుడన్నా కాఫీ ఒక టీ కావాల్సి ఉంటే ఇవి ఇవి అయిపోయినాయి అనుకో నేను ఉంటే నన్ను అడుగు లేకపోతే ఆయన అడుగు డబ్బులు అసోసియేషన్లు మాత్రం మా ఇద్దరికి టీలు కాఫీలు తీసుకురా అంతే ఆయన కూడా మంచిని తప్పితే టీ కాఫీ ఇప్పుడు తాగి
మొగుడు పిల్లాన్స్ అనే సినిమాలో యాక్ట్ చేశారు హీరోగా దానికి రంగనాథ్ గారు డైరెక్టర్ ఆయనతో నాకు తెలిసి డెఫినెట్గా మీకు మంచి అనుభవం ఉండి ఉంటుంది ఆయన చివరి క్షణాల మీద మీ అభిప్రాయం ఏమైనా చెప్పగల చెప్తాను చెప్తాను సార్ రాత్రి జరిగింది కూడా సార్ చెప్తాను రాత్రి కాస్మో సినీ క్లబ్ అని ఒకటి పెట్టాం దానికన్నా ముందు రాత్రి జరిగింది కూడా చెప్తాను వీరశంకర్ గారు కాస్మో సినీ క్లబ్ అని పెట్టారు సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించింది దాంట్లో నిన్న ఈ చిన్న ఫిలిమ్స్ ఏమంటారు వాటిని షార్ట్ ఫిల్మ్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కాంపిటీషన్ అయి పెడతానండి ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్కి నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ వచ్చింది సూసైడ్ చేసుకోకూడదు అన్న కాన్సెప్ట్తో వచ్చింది ఆ ఎండింగ్లో తెలిసింది ఏంటంటే అది డైరెక్ట్ చేసిన డైరెక్టర్ సూసైడ్ చేసి చనిపోయాడండి స్టేజ్ మీద అలా ఉండిపోయింది నేను ఇదే మా రంగనాథ్ గారు నాకు రెండు రోజులకు ఒకసారి ఫోన్ చేస్తారు ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు హీరో అనే పిలుస్తాడు ఆయన మరి ఆయన ఆయన ఎంత ఇష్టమో తెలియదు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్తాను ఈ అంబేషన్ ఏంటంటే నేను శివాజీ రాజు అనే హీరో పెట్టి సినిమా తీయాలి రెండో అంబేషన్ ఏంటంటే రెండో సినిమా కూడా అతనితోనే తీయాలి నేను షాకు ఆయన హీరో ఆయన ఆయన నా గురించి ఇలా అంటాం ఏంటి అని ఆయన ఉదయకరణ లాంటి ఒక ఆర్టిస్ట్ చనిపోయినప్పుడు నాకు పర్సనల్గా చెప్పాడు ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పాడు నాతో పర్సనల్గా ఉన్నాడు శివాజీ నైట్ అక్కడే ఉన్నావు కదా నువ్వు అలా ఎలా జరిగిందంటే ఏం తెలియదు అన్నా ఏం జరిగిందో మనకి తెలీదు అన్న ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ ఉదయ కిరణ్ను సూసైడ్ చేసుకోబోయే ముందు నాకు ఫోన్ చేస్తుంటే నేను సూసైడ్ చేసుకోవడం తప్పు చేసుకోవద్దు అని అతను మార్చేవాడిని అన్న వ్యక్తి ఆయన సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయాడండి అంటే మరి ఆయన ఏం బాధపడ్డాడు ఆ క్షణంలోను నాకైతే ఆయన చనిపోవడం అనేది నేను ఒక నాలుగైదు రోజులు మనిషిని కాలేకపోయాను నేను ఈ విషయం కూడా ఒకసారి కొంచెం నేను ఆయన్ని చనిపోయేకండి ఆయన ఇల్లు చాలా దూరంగా ఉంటుంది చాలా మలుపులు మలుపుతారు ఆయన మిస్సెస్ చనిపోయినప్పుడు ఎంత అద్భుతంగా చూసుకున్నాడంటే మిస్సెస్ని అంత అంత అలా ఎవరు చూసుకోలేరు రంగనాథ్ గారు చూసుకున్నట్టు అక్కడికి నడుం కింద ఏదో పనిచేయదండి తనకి వీల్చైర్లోనే మహాన్ బాబుడు ఎంత గొప్పగా చూసుకున్నాడు ఆ సినిమా ఆయనతో చేయటం ఆయనతో జర్నీ చేయటం వల్ల నాకు కొన్ని విషయాలు మిస్సెస్ చనిపోయినప్పుడు అండి నేనే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను సందులు 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 తిరిగి ఓ చోట ఎక్కడో లోయర్ ట్యాంక్ బండి చెట్టు ఎట్టు ఇప్పుడు వెళ్ళమని వెళ్ళాను నేను ఇల్లు కరెక్ట్ చరంజీ గారు కూడా వచ్చారు చరంజీ గారికి చాలా ఇష్టం ఆయన అంటే రంగనాథ్ గారు అంటే ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు కలిసి సింగపూర్లో ఏదో సినిమా చేసినప్పుడు రూమేట్స్ అంటే నాతో ఇప్పుడు రంగనాథ్ గారు చెప్పేవారు ఈయన చనిపోయాక నువ్వు నేను ఆర్టిస్టులు అందరూ అక్కడికి వెళ్ళారు కదండి చాలా కన్ఫ్యూజ్ అక్కడికి వెళ్ళటం ఆయన్ని తీసుకొచ్చి డెడ్ బాడీని మూవీ ఆర్టిస్ట్ స్టేషన్ దగ్గర పెడితే ఒక పెద్ద వ్యక్తి అడిగాడు అండి ఎందుకు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టావు అన్నాడు అండి చాలా పెద్ద వ్యక్తి ఎందుకు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టావు అన్నాడు ఏంట్రా అన్నావు ఏంట్రా అన్నావు చెప్పు పగిలిపోద్ద నా కొడక కొట్టానంటే రేపు నువ్వు పోయినా కూడా ఇక్కడే పెడతాడు గుర్తుపెట్టుకు నేను ఉంటే అలా చూస్తున్నాడు అతని ఉద్దేశం ఏం చెప్పంటారా ఈలోపు కూడా ఫోన్ చేశాడు శివాజీ రాజాన్ని హీరోగా పెట్టి తీశాడు కదా ఆయన అందుకని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాడు ఈ యదోగా తెలియదండి వీడికి ఈ లఫుడ్ గాడికి ఆయన ఇల్లు చాలా దూరం ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి చూడాలంటే చాలా కష్టం అందుకని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాడని ఈ యదోగా తెలియని విషయం కూడా ఏంటంటే అండి మలయాళ బాబు ఎవడో చనిపోతే నన్ను పిలిస్తే జనరల్ సెక్రటరీగా నేను వెళ్ళి హాస్పిటల్కి అపోలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఏర్పాట్లు చేసి ఆ హీరో మన అక్కడ ట్రెజరర్ ఇప్పుడు నాగార్జున గారితో సినిమా చేసేటప్పుడు నాగార్జున గారి సినిమా వచ్చిందే దానికి ఎవరైనా డైరెక్టర్ అంటున్నారు దాని డైరెక్టర్ కదా పాపం దాని డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ వంశీ పడిపల్లి వంశీ పడిపల్లి గారు హీరో హీరో అండి మన కార్తీ కార్తీ అండి కార్తీ వాళ్ళు ఉంటే నేను పిలిస్తే అక్కడికి వెళ్ళి మీకు ఏం కావాల్సి నేను ఉన్నాను సార్ అంటే సార్ మా మలయాళ ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు కొంతమంది తమిళ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఇక్కడ మీ అసోసియేషన్లో పెట్టుకుంటారంటే బల్లే ఎవరండి మా బాధ్యత భారతదేశంలో ఏ నటుడైనా మాకు ఒకటే మేము సగౌరవంగా ఇక్కడి నుంచి పంపిస్తామని అని చెప్పి నేను తీసుకొచ్చండి ఆవిడ్ని ఆ మహానటిని తీసుకొచ్చి మూవీ ఆర్టిస్ట్ స్టేషన్ దగ్గర పెట్టి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి పంపించాను అంతే అండి నా తెలుగు ఆర్టిస్ట్ని చేయనండి నేను అది ఆ చెత్త నా కొడుకు తెలియదండి ఆ మాట అనే ముందు ఆ ఎదోకి నాకన్నా గొప్ప నటుడు నా కాలు గోటికి కూడా సరిపోయాడు ఎదవా అది మనుషులు కాదండి వీళ్ళు కొంతమంది అసలు ఇద్దరు కూడా అని డెడ్ బాడీని పట్టుకుని ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చావు ఉంటాడండి నేను కొట్టి కొట్టేస్తాను సార్ నేను సాగలేను అసలు వెనక ముందు చూడను అసలు నేను చాలా షార్ట్ టెంపుడు ఎందుకు ఆగానా రోజు నాకన్నా పెద్ద పోస్ట్లో ఉన్నా
మెట్లు మించి కొట్టుకుని తీసుకొచ్చాం కిందకి నాకు ఎప్పుడు ఇబ్బంది లేదు సార్ సార్ నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటాను నా వెనకాల చాలా మంది మనుషులు ఉన్నారు నేను చచ్చిపోవాలంటే చచ్చిపోవడం పది మంది రెడీగా ఉంటారు ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి నేను సంపాదించుకుందాను నేను చెప్పాను నా ఫ్రెండ్స్ అని తాను నాకు మీరు అన్నారు తాను నాకు నుంచని అక్కడ మనుషులు ఉన్నారు నాకు ఉప్పుగూడాలో మనుషులు ఉన్నారు నన్ను అంటే అంత ప్రేమిస్తున్నారు నా బర్త్డే అంటే అని రక్త రక్తదానాలు చేస్తాను నీ చిన్న ఆర్టిస్ట్ నేను ఇంత ఆర్టిస్ట్ ఇంత నా బర్త్డే అంతే రక్తదానాలు చేస్తారు బహుళం చేస్తారు నా బర్త్డేకి నా బర్త్డే ఎప్పుడు నేను జరుపుకోలేదు నేను ఒకసారి జరుపుకున్నాను నా బర్త్డే నా బర్త్డే ఎప్పుడు జరుపుకోను ఎప్పుడు నా బర్త్డే అనుకోండి ఫెమన్ క్యాబ్ అని ఉంది మెంటల్లీ హ్యాండి క్యాబ్ నేను నా పిల్లని అక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోతాను లేదా బస్సు తారం హాస్పిటల్కి నా కార్ వేసుకెళ్ళి దాంట్లో ఫుడ్ బ్యాగ్ ఎట్లా వాటర్ బాటిల్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఇస్తా ఇంకోసారి బస్సు తారం హాస్పిటల్ లోపల ఇస్తా ఇంకోసారి నన్ను నన్ను బతికించిన యశోద హాస్పిటల్ నాకు సేవ చేసిన మన ఇది కేర్ హాస్పిటల్ ఒక వంద మందిని తీసుకెళ్ళి అక్కడ బ్లడ్ అక్కడ బ్లడ్ ఇస్తా నా నా ఫ్రెండ్స్ని లేదా చిరంజీవి గారి బ్లడ్ బ్యాంకులో ఇస్తా అంతేగాని నేను బర్త్డే కేకులు కోసేసి పది మందిని పిలిచేసి మందు తాగేసి నాకు అన్నీ చేస్తా కానీ నా బర్త్డే చేయను ఆర్బాటాలైన సినిమా ఫంక్షన్ కూడా నేను పెద్ద అటెండ్ అవును సార్ ఒక చిన్న నా మెంబర్ కాకపోయినా అది జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అయినా సరే అటు కుంట్లో బాగాలేదు అంటే వెళ్ళిపోవచ్చు చూసి వస్తా ఎందుకంటే చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది దానికి దాని నుంచి బయటపడతా నమ్ముతా నేను నాకు ఇంటర్వ్యూలో ఉన్న స్లిప్ అయిపోతా ఉన్నా ఒకసారి నాకు నాకు పూరి జగన్నాథ్ ఈ మధ్యన చెప్పాడు ఒకటి చాలా గొప్పదది అది అనుభవంతో చెప్పింది పూరి జగన్నాథ్ ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలా చాలా స్ట్రిక్ట్గా చాలా జాగ్రత్తగా చెబుదాం అనుకుంటాం ఒక అరగంట పోయాక ఒకలా ఉంటుంది గంట పోయకలాగా ఉంటుంది గంట పోయకలా గంట పోయాక అంట రోజులకి వెళ్తామని నాకు ఇందాక నుంచి పూరి జగన్ లోపల ఓ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అయింది ఏం తప్పు మాట్లాడలేదు కానీ పూరి జగన్ దొలుస్తున్నాడు లోపల ఇందాక నుంచి ఈ మధ్యన ఇద్దరం కలిస్తే ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఫస్ట్ అరగంట జాగ్రత్తగానే ఉంటుంది దాని తర్వాత అవి అయిపోయింది కదా ఏదో ఏదో చెప్తే ఏదో చేద్దాం అన్నట్టు ఇంత గుర్తొచ్చాడు పూరి నెక్స్ట్ టైం ఉంది చూద్దాం ఇంత జాగ్రత్తగా అండ్ ఇంకో మీ మీ ఇండస్ట్రీ ఫ్రెండ్స్లో ముఖ్యమైన వ్యక్తి శ్రీకాంత్ గారు ఆయనతో అసలు అంత స్నేహం ఎలా ఏర్పడింది ఓన్లీ ఇన్స్టిట్యూటేనా లేకపోతే మా ఆయన నా జూనియర్ అండి నాకన్నా సెవెన్ ఇయర్స్ జూనియర్ పూరి తను క్లాస్మేట్స్ తను నాకు శ్రీకాంత్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసరికి నేను హీరోని నేను ఆల్రెడీ అప్పటికే అరవై డెబ్బై సినిమాలు అయిపోయినాయి అయిపోయినాయి శ్రీకాంత్ నాది ఇంత బలంగా ఉంటాను కారణం ఏం చెప్పంటారని నాకు శ్రీకాంత్ ఒక్కడే ఫ్రెండ్ కదా శ్రీకాంత్ తమ్ముడు ఫ్రెండ్ శ్రీకాంత్ అమ్మ నాన్న నాకు వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక మనిషి కింద లెక్క శ్రీకాంత్ మిస్ మా ఉమ్మ నా సొంత చెల్లెలు లాంటిది వాళ్ళందరితో కూడా నాకు వీడితో ఎంత క్లోజో వీడికన్నా కూడా వాళ్ళ ఎక్కువ క్లోజ్ వీడికన్నా నాకు మా ఉమ్మ ఎక్కువ క్లోజ్ బాగా అలాగే శ్రీకాంత్ కొడుకు నా కొడుకు ఫ్రెండ్స్ అవును శ్రీకాంత్కి నాకు ఇంత ఫ్రెండ్షిప్ ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్న కారణం మా ఇద్దరి మధ్య బిజినెస్ లేవండి నేను ఎప్పుడు ఒకే ఒకసారి అడిగాను మొన్న ఈ మధ్యన అడిగాను ఈ ఇరవై రెండు ఏళ్ళలో నిన్న ఏం అడగలే బావా ఫస్ట్ ఏం అడుగుతున్నావు ఇంక అడగను కూడా లైఫ్లో ఏంటి అన్నాడు నాకన్నా చాలా తెలివైనాడు శ్రీకాంత్ ఏంటి అన్నాడు ఇప్పుడు అందరూ నన్ను ప్రశ్నగా కోరుకుంటున్నారు నాకు అంటే ఒక అండ కావాలి ఏదైనా చేయాలంటే నువ్వు ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉంటే నాకు హెల్ప్ చేసినాడు పది మంది పేదలకు హెల్ప్ చేసినాడు అవుతావు ఎస్ సార్ నువ్వు ఒకటే ఒక చెప్పు ఆలోచించుకోవడానికి కుదరవు నేను లైఫ్లో ఏం అడగలేదు ఇది ఒకటే అడుగుతున్నాను నువ్వు ఎలా అంటే అలా కానీ ఈసారి వదిలేయకూడదు అన్నాడు నువ్వు ఎన్నన్నా నువ్వు వేస్తాను నాకని వెళ్తాను ఇక్కడి నుంచి ఇంకా నా మాట కాదండు తనకి ఎందుకు అసోసియేషన్లో ఎప్పుడు ఏదో జరిగిందని రావటం మానేశాడు ఈ మధ్యన మళ్ళీ నేను తీసుకొచ్చాను ఇంత ముందు ఏదో వచ్చే వచ్చాను ఎవరో ఏదో అన్నారని బాధపడ్డాడు ఇంకా నేను ఉంటే తను ఉంటే నేను ఉన్నట్టు నేను ఉంటే తను ఉన్నట్టు కాబట్టి ఇది మంచి పనులు చేయడానికి ఈ రెండేళ్ళు చిన్న ఏదైనా ఒక మంచి పనులు చేశాను హ్యాపీగా తప్పుకుని ట్రావెల్ మీ ట్రావెల్ మీ జర్నీ అనేది ఒకేసారి ఆల్మోస్ట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ అంటే కొంచెం మీరు కొంచెం సీనియర్ ఆయన కన్నా అయినా కూడా ఒక సందర్భం అనిపిస్తుంటుంది ఎప్పుడైనా ఒక స్టేటస్ పరంగా కావచ్చు హోదా పరంగా కావచ్చు ఫైనాన్షియల్ పరిస్థితుల ప్రకారం కావచ్చు ఎప్పుడైనా కం ఎప్పుడైనా అలాంటి ఆలోచనలు వస్తుంటాయా ఇంతవరకు రాలేదండి 
వారి సక్సెస్ నా సక్సెస్ నా సక్సెస్ వారి సక్సెస్ అన్నట్టే ఉన్నాం ఈ ఆలోచన ఎప్పుడు రాలేదు సరే నేను ఎంత నా ఫ్రెండ్ అయినా కూడా శ్రీకాంత్ ఎంత నా ఫ్రెండ్ అయినా కూడా నా లిమిట్స్లోనే ఉంటాను లిమిట్స్ లేకపోతే ఈ ఇండస్ట్రీలో ఇంత ఈగోయిస్టులు తమ్మిన బిమ్మిన చేసేవాళ్ళు ఇంత ముద్దులో ఉన్న ఇండస్ట్రీలో ఇరవై రెండు ఏళ్ళు స్నేహితులుగా ఉంటూ ఉన్నది కూడా గొప్ప విషయమే నా ఇద్దరి మధ్యన ఏ కాంట్రవర్సీ లేకుండా ఒకళ్ళొకళ్ళు అలాగే నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా ఒకప్పుడు ఆలి పేరు కూడా చెప్పేవా నేను నాకు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ నాకు శ్రీకాంత్ తనికెల్ బర్ని తనికెల్ బర్ని ఆలి ఆలి ఇప్పటికే నా ఫ్రెండ్ ఆడు కాదనుకుంటే నేనేం చేయలేను కానీ నాకు ఇప్పుడు ఆడు ఫ్రెండ్ ఓకే ఫైనల్గా ఇంతమందితో ఇంతమంది గురించి మాట్లాడాం నాగబాబు గారి గురించి కూడా ఒక మాట చెప్పండి నాగబాబు తెలివైన చిన్నపిల్లాడు ఎలా పది మంది బాగుండాలని కోరుకుంటాడండి షార్ట్ టెంపర్ కోపం వస్తే కళ్ళ కళ్ళోళ్ళు అయిపోద్ది ఐదు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు కాము కూడా సరిపోద్ది మనం కాము కూడా సరిపోద్ది పది మందికి ఏదో ఒకటి చేయాలి అనే తప్పను పడే వ్యక్తి ఎవరైనా కష్టాల్లో ఉంటే మాత్రం తట్టుకోలేడు తనకి ఏదైనా కష్టం వచ్చినా కూడా ఫస్ట్ పది మందికి చెప్పేస్తాడు నాకు కష్టం వచ్చిందండి లవ్లీ పర్సన్ మా ఇద్దరిది కూడా ఇంచుమించు ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఫ్రెండ్స్ నీకు ఫస్ట్ నీ యాంబిషన్ ఏంటంటే నాకు గన్ అన్నాను అవునా అన్నాడు అవును అని నాకు గన్ను నాకు లైసెన్స్ వచ్చాక నేను గన్ను కొన్నాక ఫస్ట్ నాగబాబు దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి చూపించా అంత పిచ్చో నేను గన్స్ పిచ్చోండి తెగనవుతాడు ఇద్దరం కలిసి పక్కపక్కనే ఉండేవాళ్ళం మొన్న కొరుకుని ఇద్దరు స్నేహితులు తర్వాత తను మనకొండ ఇండివిజువల్ హౌస్ కొట్టుకుని వెళ్ళిపోయారు నాకు ఏదైనా వస్తే ఫస్ట్ నాగబాబుకే చెప్తా చాలా చను నాగబాబు దగ్గర నేను బాగా అంటే నాగబాబు కానీ నాగబాబు ఫ్యామిలీకి కానీ బాగా ఇష్టమే అంటే చాలా ఇష్టం మా ఫ్యామిలీకి కూడా నాగబాబు అంటే చాలా ఇష్టం అండ్ మీకు వ్యవసాయం అంటే చాలా ఇష్టం అంట పిచ్చి పిచ్చి ఈ మాట వాడకూడదు కానీ ఆ పిచ్చి దోల తిరిగిపోతుంది నాకు నాకు మూడు నాలుగు ఎకరాలు ఉంది సెకరాలకి చేవలకి మధ్యలో వెళ్ళినప్పుడల్లా ప్రతి మొక్కనే టచ్ చేసి వస్తాను ప్రతి దానికి నీరు వెళ్తుందా లేదు చూసుకుంటా నేనే సొంతంగా చేసుకుంటా ఎందుకంటే మన జీన్స్లో ఉంటుందండి వ్యవసాయం ఫ్యామిలీ మా ఫాదర్ వాళ్ళు అందరూ వ్యవసాయం కాబట్టి నాకు మొక్కలంటే ఇష్టం బాగా ఇష్టం మొక్కలంటే నాగబాబు కూడా చాలా ఇష్టం ఈ మొక్కలు అయ్యి దానికి ఏదో దీని గురించి తను చాలా చేశాడు దీని గురించి నేను చాలా నేను మా ఇంట్లో నేను ఒకసారి మనస్తో నేను కనుక చనిపోతే మొత్తం బూడిదంతా తీసుకెళ్ళి మొక్క మొక్కలకి జలేయండి నేను అక్కడే ఉంటాను నా ఫామ్లోనే ఉంటాను అని అంత ఇష్టం నాకు సో నెక్స్ట్ మీ కెరీర్ అయిపోయాక దాని మీద కాన్సెప్ట్ నా కెరీర్ అవుతుంది నేను లైఫ్ లాంగ్ ఇక్కడ ఉంటాను ఓకే వెరీ గుడ్ నేను చెప్పాను కదా నా కెరీర్ అన్నది అవ్వదు నేను లైఫ్ లాంగ్ ఇండస్ట్రీలో ఉంటాను వెరీ గుడ్ వెరీ అండ్ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ల విషయానికి వస్తే చివరిగా మీరు కృష్ణవంశీ గారి సినిమాలో ప్రతి దాంట్లో ఉంటారు ఏంటి ఆయనకు మీకు అంత అనుబంధం ప్రతి దాంట్లో నేను ఇరవై సినిమాలు కృష్ణవంశీ చేస్తే పది ఉంటాను నేను ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ కృష్ణవంశీ అనే వ్యక్తి లేకపోతే శివాజీ రేజు లేడు నేను మరోనికి వచ్చాను నన్ను అంత అద్భుతంగా వాడుకుని డైరెక్టర్ కూడా లేరు నేను వంశీ నన్నయ్య అని పిలుస్తాను వంశీ నన్ను అన్నయ్య అని పిలుస్తాడు పిచ్చిస్తూనే అంటే తనంటే నా ప్రాణం తను లేకపోతే నేను గొప్ప ఆర్టిస్ట్ని కొన్ని సినిమాలు అంత నక్షత్రం ఉందండి నా లైఫ్ బెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏ రోజు నేను వంశీని నాకు ఇవ్వా క్యారెక్టర్ అని ఇప్పుడు అడగలేదు నేను నా గౌరవాన్ని కాపాడుకుంటుంటాను ఒక సినిమాలో తనే ఒక మెయిన్ క్యారెక్టర్ అని ఇస్తే ఈ క్యారెక్టర్ నేను బాగుంటాను వేరే వాళ్ళు అవునని పెట్టాను అదేంట్రా నేను బాగుండని చెప్తాను కదా ఈ క్యారెక్టర్కి నేను బాగుండను నాకు తెలిసిపోతుంది ఈ క్యారెక్టర్ నేను బాగుండని అది గాంధీ క్యారెక్టర్ మహాత్మాలో గాంధీ ఉంటాడు గాంధీ క్యారెక్టర్ నేను బాగుండది అంత చదువుతుంది ఇక నక్షత్రం సంబంధించి మిమ్మల్ని గడ్డమంతా పెంచిచ్చి మళ్ళీ ఆ పాట నరకం చూపించేస్తాడు దాంట్లో డౌట్ ఏం లేదుగా నరకం లిటరల్గా నువ్వు షార్ట్ అయిపోయాక ఊపిరి పిలుచుకుంటాను చూసారా ఎన్ని అర్థాలు ఉంటాయి ఆ ఊపిరిలో అమ్మాయి అని నా కోసమే పుట్టాడండి కృష్ణవంశి నాకు ఇంతకు అయిపోయిందా నక్షత్రం మీ పాట మళ్ళీ ఉందండి బాబు ఎంత గుర్చేస్తారు అలా ఎప్పుడు పిలుస్తారో తెలియదు ఉంది ఉంది మళ్ళీ గడ్డ పెంచాలి ఇప్పుడు అంతకు అదే ఫోను నాకు ఏమో నాకు ఒకటి అర్థంగా పెడతాను గడ్డం అన్నది దాని అంతటా అది పెరుగుతుంది సార్ ఒక వ్యక్తి భయంతో పెరగదుగా నాకు రేపు గడ్డం వచ్చేయాలంటాడు నేను ఎన్నిసార్లు అడిగాను నీకు దండం పెడతాను అన్నయ్య బూతు మాటలు వచ్చేస్తాను నాకు రేపు అంటే ఎలా వస్తుంది ఒక పక్క నాకు ఇద్దరు ముగ్గులు దొరికారండి ఒక పక్కనేమో తేజ ఏ వాళ్ళిద్దరూ ఫ్రెండ్సే 
ఓ పక్కన తేజ ఓ పక్కన అక్కడ నలభై రోజులు ఇక్కడ నలభై రోజులు అక్కడ గడ్డం ఉండకూడదు మన్నాడు ఇక్కడ గడ్డం కావాలి మళ్ళీ మన్నాడు ఏమో అక్కడ గడ్డం ఉండకూడదు ఇది ఎవరి వల్ల అవుద్దండి అలా ఎవరి వల్ల అవుద్దండి ఇది ఏం చెప్పలేదు తేజకి చెప్పలేవు ఇటు వంశీకి చెప్పలేవు నలిగిపోయి ఇలాగ చిక్కిపోయానండి తేజ నాతో హీరో కూడా ప్లాన్ చేస్తారు తండ్రి ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ఊరుకోడు కాలి నేను ఫాదర్ కేటర్ ఫస్ట్ తేజ గారి దగ్గర చేయాలి ఓకే ఎనివే సార్ చాలా వెరీ నైస్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ మా ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు మొత్తం ప్రెసిడెంట్ అయ్యాక ఫస్ట్ టైం మీ దగ్గరికి వచ్చాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ ఈ సందర్భంగా నేను మా ఐ డ్రీమ్ తరపు నుంచి మా వాసుదేవ్ గారి తరపు నుంచి ఒక చెక్ చిన్న అమౌంట్ మీకు ఇస్తున్నాను చాలండి మీరు ఏది ఇచ్చిన మూవీ ఆర్టిస్ట్ స్టేషన్కి పేద కళాకారుడికి వెళ్తుంది ఇంక విషయం ఏంటంటే నేను మీతో కూడా చెప్పాను ఏమి ఇవ్వకుండా మూవీ ఆర్టిస్ట్ స్టేషన్కి ఏమి ఇవ్వకుండా నేను ఇంటర్వ్యూలు కూడా రానండి నిజంగా అబద్ధం కాదు నేను ఇక్కడ నుంచి ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినవండి దేనికి వెళ్ళినవండి అది రూపాయి అవనివ్వండి వెయ్యి రూపాయలు అవ్వండి లక్ష అవనివ్వండి పదివేలు అవ్వండి నేను ఈ రెండు గంటలు మూడు గంటలు ఎందుకు అది మీకు ఇవ్వలేదండి అదే మా అసోసియేషన్కి ఇచ్చారు అవును మా అసోసియేషన్కి ఇచ్చి నాకు ఇచ్చిన నేను తీసుకోనండి ఇంటర్వ్యూ కూడా డబ్బులు తీసుకునేవాడు కదా నేను కానీ నా అసోసియేషన్కి పనికి వస్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇది మంచి కార్యక్రమానికే వాడతాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ అసోసియేషన్ మీ చేతిలో చాలా అభివృద్ధి చెందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ